আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবারাকাত আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহিল্লাদিন সালাল কোরআনা ফি শাহারি রমাজান ওসলাতু আসসালামু আলা মোহাম্মদিন সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম আল্লাদি আল্লামাল ইংসানা তকোয়া বিদুইল কোরআন ওবি আমালহি وعلاله وأصحابه أجمعين والذين اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين بانغلاديش إبان بانغلا بحشا باشي جشمستو بحاي بون بريثي بير جيكنو پرانتو تهكي أسكيري ماهي رمزان كي شامل ريكي گروتو پرنو اكتي شماي لائي بيشي چي যারা দেখছেন সকলের প্রতি আন্তরিক মোবারকবাদ সুস্বাস্থ্য সর্বোপরি করোনার এই সবল থেকে যেন আল্লাহ তালা সকলকে নিরাপত্তা দান করেন সন্তান সন্ততিকে নিয়ে আল্লাহ তালা যেন সহি সালামতের সাথে রাখেন এ কামনা করছি বিশেষ করে যারা এ পর্যন্ত করোনায় আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে রয়েছেন আল্লাহ তালা সকলকে সুস্থতার সাথে যেন খুব কম সময় স্বজনদের কাছে ফিরে আসার তৌফিক দান করেন আর যারা আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে পৃথিবী থেকে চলে গেছেন আল্লাহ সুবাহ তালা যেন তাদেরকে জান্নাতের সর্বোচ্চ দরজা নসিব করেন এ কামনা করি মূলত দুটো বিষয়ের উপরে আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে কথা বলার জন্য আজকে আপনাদের সামনে এসেছি একটু হচ্ছে রমজান এবং তাকোয়া ইনশাল্লাহ আপনাদের উদ্দেশ্যে পরবর্তীতে সিএম প্রসঙ্গে কথা বলব রমজান কোরআনুল করিমের মধ্যে আল্লাহ রবুল আলমিন রমজান প্রসঙ্গে কথা বলেছেন কোরআনে মোট তিনটি জায়গায় রমাদন শব্দটি এসেছে তার মধ্যে সুরা বাকরায়ের মধ্যে এসেছে দুইবার আর অন্য এক জায়গায় আল্লাহ তালা যেখানে হজরতে মারিয়াম আলাইহাসাল্লাম প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে সেখানে রমস শব্দটিকে ব্যবহার করা হয়েছিল আসুন হজরতে জাকারি আলাহিসাল্লাম প্রসঙ্গে তিনি সালা সাতাইয়াম ইন্না ইল্লা রমাসা সেখানে একবার এসেছে তো আমরা এই জায়গাটিতে রমজান এবং তাকোয়া একটার সাথে আর একটার পরিপূরক একটির সাথে একটি দারুণ মিল আমি খুব কোরআন এবং সুন্না ভিত্তিক কিছু দালিলি কথা বলার জন্য আমি এসেছি মূলত আজকের আলোচনাটা আমি এসেছি এজন্য সামনে যেহেতু মাহে রমজানের খুদবা যাবে ওলামাই কেরাম যারা খুদবায় মুসুল্লি কম দ্বিতীয় হচ্ছে যে সমস্ত মুসল্লি ভাইয়েরা প্রতিনিয়ত ইমাম সাহেবদের জ্ঞান গর্ভ আলোচনা শুনতে চান আসলে শুনতে পারছেন না আর ইমাম সাহেবান গণ এই দিন আপনার কাছে তার এই জ্ঞান গর্ব কথা পৌঁছে দিতে পারছেন না আপনি যদি এই সময় লাইভে থাকেন তাহলে আশা করছি ওই জুমার খুদবার মতোই কিছু কথা আপনাদের সামনে হয়তো বা পাবে পাবেন আমি এক সমুদ্র থেকে কমপক্ষে এক কাতরা পানি আপনাদের সামনে দেওয়ার চেষ্টা করতে পারি অমা তৌফিকি ইল্লা বিল্লা আমি কোনো আবেগ এবং অন্য দিকে না গিয়ে সরাসরি রমজান এবং তাকোয়া রমজানটা কি রমজান এটা হচ্ছে ফার্সি শব্দ আর আরবিতে বলা হয় রমা দন রমজান শব্দের অর্থ জ্বালিয়ে দেয়া পুড়িয়ে দেয়া সারখার করে দেয়া অর্থাৎ মানুষের গুণা রাশিকে এই মাসে সিয়াম সাধনার মাধ্যমে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে সারখার করে একজন ভালো মানুষই উপনীত করে দেয় বিধায় এটার নাম রমজান আর রমাদন এই শব্দটার আরেকটি অর্থ রয়েছে যেটা হচ্ছে উত্তপ্ততা যেমন রমজান মাসে বেশি গরম পরে আরব কান্ট্রিতে এই জন্য এটাকে রমজ বলা হয় গরম উত্তপ্ত আর 
রমজানের পরিচয় আল্লাহ নিজে দিয়েছেন আমি প্রথম রমজান প্রসঙ্গে বলি তারপরে তাকোয়া প্রসঙ্গে বলি আর আরেক দিন ইনশা আল্লাহ রমজান তাকোয়া এবং সিয়াম তিনটে কথা আমরা একটা তালগোল পেঁচিয়ে ফেলি বিভিন্ন সময় সেটা হচ্ছে যে আমরা রমজানকে সিয়াম বলি আর সিয়ামকে রমজান বলি আল্লাহ তালা কিন্তু রমজানের পরিচয় দিয়েছেন রমজান দিয়ে রমজানটা কি রমজান হচ্ছে একটা মাসের মাসের নাম যেমন মহারাম সাফর রাবিউল আউ্বাল রাবি উসানি জমাদিউল আউ্বাল জমাদি উসানি রজব সাবান শাওয়াল জিলকত জিলহজ তাহলে তাহলে পাইলাম আমরা রজব সাবান রমজান তাহলে এই যে বারো মাসের একটি মাসের নাম হলো রমজান তো রমজান বলতে একটা দিনের রোজাকে বোঝায় না রমজান মানে একটি মাসের নাম আল্লাহ সুবাহ তালা সুরা বাকরায়ের মধ্যে চমৎকার করে বলেছেন সুরা বাকার একশো পঁচাশি নম্বর আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তালা বলছেন শাহরু রমাদিল কোরআন হুদাল্লিন্নাস ও বাইনাতি মিনাল হুদা ওয়াল ফরকন তাহলে রমজানের সম্পর্ক হচ্ছে কোরআন নাজিলের সাথে আল্লাহ তালা বলছেন রমজান হলো সেই মাস যেই মাসে আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআন নাজিল করেছি তাহলে রমজান হচ্ছে কোরআনের মাস ভালো করে কথাটা বুঝুন রমজান হচ্ছে মূলত কোরআনের মাস কোরআনের মৌসুম কোরআন নাজিলের মাস এই মাসটা আগেও ছিল এই রকম রমজান নামের একটি মাস সাবান নামের একটি মাস জিলক জিলহস নামের এরকম মাসের নাম আগেও ছিল এই কথাটা বলতে গিয়ে আল্লাহ সুবাহ তালা সুরাম তাওবার ছত্রিশ নম্বর আয়াতে বলছেন আসমান এবং জমিনের সৃষ্টিকাল থেকে আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে মাস গণনা হয়েছে বারোটি মাস কতটি বারোটি এটা কবের থেকে একেবারে আসমান জমিন আসমান এবং জমিন সৃষ্টির শুরু থেকে আল্লাহ বারো মাসের নাম দিয়েছেন এই পৃথিবীতে এমন কোন রাষ্ট্র নেই যে রাষ্ট্রের মধ্যে মাস আছে বারোটির বেশি কি মজার ব্যাপার দেখেন কোরআন কি বলে এবং সৃষ্টি শুরু থেকে এরাবিয়ানরা এই মাসটাকে যেমন মহারাম সফর বলে গণনা শুরু করছেন ঠিক তেমনি ইংরেজরা গণনা করেছেন জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিল থেকে নিয়ে ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলা ভাষাভাষী আমরা যারা আমরা গণনা শুরু করেছি বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় শ্রাবণ ভাদ্র আশ্বিন থেকে চৈত্র পর্যন্ত এতেও কিন্তু বারোটা বারোটার বেশি হচ্ছে না পৃথিবীর কোনো রাষ্ট্রে আরও মানে মাস গণনায় এক বছরে বারোটির বেশি নাই কারণ এটা আল্লাহ তালা নির্ধারণ করেছেন বিভিন্ন ভাষায় পার্থক্য হয়েছে আর ভাষার স্রষ্টা তো আল্লাহ তালা আল্লাহ নিজে বলেছেন আল্লামাল ইংসানা কলাকল ইংসানা আল্লামাহুল বায়ান আমি মানুষকে তৈরি করে তার ভাষা জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছি ভাষা শিক্ষা দিয়েছি তাহলে আমরা এখানে পেলাম যে এ মাসের নাম আগেও ছিল এ রমজান নামক একটি আগেও ছিল এরাবিয়ানে মক্কা মদিনা থেকে ফিলিস্তিন কাশ্মীর থেকে নিয়ে এর পাশাপাশি যত আরব দেশ আছে সবাই এই আরবি গণনায় মাস বারোটাই রাখত কিন্তু রমজান মাসের বিষয়টাকে কেন বিশেষত হাইলাইটস করা হলো এই হাইলাইটসের উৎস বলতে গিয়ে আল্লাহ তালা বললেন উং জিলা ফি হিল কোরআন এই মাসে আমি কোরআন নাজিল করেছি এটাই হচ্ছে বিশেষত্ব বিশেষত্বটা হচ্ছে আমি কোরআন নাজিল করেছি আর কোরআন নাজিল করেছি এ জন্য এর মধ্যে দুইটা উদ্দেশ্য আছে মানুষকে হেদায়ত দিবে আর সত্য মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করে দিবে এই কোরআন এখন আল্লাহ রবুল আলমিন এই কথাটার বাস্তবতা আমরা যদি একটু দেখি যেমন আমাদের দেশের কথাই ধরুন আমাদের দেশে আট ফাল্গুন আগেও ছিল ফাল্গুন মাসও ছিল আটও ছিল কিন্তু উনিশশো বাহান্ন সালের ফাল্গুন মাসের আট তারিখটা ঐতিহাসিক হয়ে গেল কেন তার কারণ এই দিন বাহান্ন এর ভাষা আন্দোলনে জব্বার রফিক বরকত এরা জীবন দিয়েছে মাতৃভাষার জন্য এই জন্য আট ফাল্গুনটা ঐতিহাসিক হয়ে গেছে 
ঠিক তার পাশাপাশি আমরা যদি দেখি বাংলাদেশ সৃষ্টির আগেও মার্চ মাস ছিল এবং ওই মার্চ মাসের ছাব্বিশ তারিখও ছিল কিন্তু বাংলাদেশি কিংবা বাংলা ভাষাভাষী কোনো মানুষের কাছে এটার মৌলিক কোনো গুরুত্ব ছিল না উনিশশো সালের আগে আবার ডিসেম্বর মাসও ছিল ডিসেম্বর মাসের ষোলো তারিখও ছিল কিন্তু এটা আমাদের কাছে কোনো রকম ঐতিহাসিক কোনো প্রেক্ষাপট ছিল না তার কারণ হচ্ছে এই যে এটার মধ্যে মৌলিক কোনো ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তৈরি হয়নি তাহলে এই দুইটা দিবস আমাদের কাছে এত প্রিয় হয়ে গেল কেন ঐতিহাসিক হয়ে গেল কেন সরকারি ছুটির দিবস এবং কুচকাওয়াজ থেকে নিয়ে কত আয়োজন থাকে কারণটা একটাই সেটা হচ্ছে ছাব্বিশে মার্চ স্বাধীনতার যুদ্ধ শুরু হয়েছে আর ষোলোই ডিসেম্বর এই যুদ্ধ বিজয় রূপ লাভ করেছে তাহলে বলুন এখানে ষোলোই মার্চ মুখ্য নাকি স্বাধীনতা মুখ্য ষোলোই মানে ছাব্বিশে মার্চ মুখ্য নাকি স্বাধীনতা যুদ্ধ মুখ্য এখানে স্বাধীনতার যুদ্ধটাই আসল আর ষোলোই ডিসেম্বর আমাদের কাছে মুখ্য নাকি বিজয় আমাদের কাছে মুখ্য এখানে বিজয়টা হচ্ছে আমাদের কাছে মুখ্য ঠিক তেমনই রমজান আগেও ছিল ওই রমজান মাসের সাতাইশ তারিখও আগে ছিল এগুলোর কোনো ভ্যালুই অ্যারাবিয়ানদের কাছে ছিল না তো এখানে যুদ্ধটা এবং বিজয়টা যেমন মূল ডেট যে তারিখই শুরু হয়েছে যে মাসেই শুরু হয়েছে সেই মাসটা ঐতিহাসিক হয়ে গেছে দিবসটা ঐতিহাসিক হয়ে গেছে ঠিক তেমনই যেই মাসে কোরআন নাজিল শুরু হলো সেই মাসটি বিশ্ববাসীর কাছে একটি ঐতিহাসিক মাস হয়ে গেল আর যেই রাতে কোরআন নাজিল হলো সেই মাসটি সেই রাতটিকে আল্লাহ তালা হাজার মাসের চেয়ে সেরা করে দিলেন তাহলে মূল কেন্দ্র মূল ইজ্জত মূল সম্মান রমজানেরও না সিয়ামেরও না মূল ইজ্জত মূল সম্মানের কেন্দ্র এবং উৎস হচ্ছে কোরআন কোরআন যদি অন্য কোনো মাসে নাজিল হতো তাহলে হয়তো সেই মাসটি মূলত ওইভাবে হয়ে যেত এটাই হচ্ছে স্বাভাবিক আমার মনে হয় এই জায়গাটিতে আমরা আসার সাথে সাথে আমরা একটা কথা এখানে লিংক দিতে চাই খুব ঠান্ডা মাথায় কথাটা নিন যেমন আমার দেশের কথা বলি স্বাধীনতার কথা মুক্তির কথা আমরা বলি বলে এসছি এবং বলতে হবে বিষয়টা যদি এরকম হয় যে স্বাধীনতা দিবসে আমরা পতাকা উড্ডিন করছি কুচকাওয়াজ করছি এবং আমার সোনার বাংলা অথবা ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা এরকম গান গাইতেছি কিংবা দোকান পার্টে বাড়ি ঘরে পতাকা উড্ডিন করা হয়েছে আনন্দ ফুর্তি ঠিকই চলতেছে আবার ষোলোই ডিসেম্বর স্বাধীনতা দিবসও উদযাপন করা হচ্ছে কিন্তু ভেতরের অবস্থা যদি এরকম হয় যদি এরকম হয় যে দেশের মধ্যে কোনো দেশি দেশপ্রেমিক নাই সংবিধানের মধ্যে দেশের কথা নাই পার্লামেন্টে কোনো এদেশের নাগরিক নেতৃত্ব দিচ্ছে না অথবা এদেশে এদেশের শাসন চলে না অথবা এদেশের সরকার এদেশের মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা এবং এই দেশের চিন্তা চেতনায় লালিত যদি না হয় এরকম যদি হয়ে পড়ে আর অফিস আদালতগুলো অর্থনীতি সমাজনীতি শিক্ষানীতি পরাষ্ট্রনীতি স্বরাষ্ট্রনীতি ব্যক্তিনীতি পারিবারিক নীতি এখান থেকে নিয়ে টোটালটা যদি অন্য কেউ ডিল করে অন্য কোনো রাষ্ট্রশক্তি অথবা অন্য কোনো পরাশক্তি এর পরেও যদি এই দেশের মানুষ পতাকা উড্ডিন করছে ছাব্বিশে মার্চ কুচকাওয়াজ নিচ্ছে অথবা প্যারেড গ্রাউন্ডে সালাম গ্রহণ করছে অথবা আনন্দ ফুর্তি করছে আবার বিজয় উল্লাস ষোলোই ডিসেম্বর করছে তাহলে বাইরের একজন মানুষ কি মূল্যায়ন করবে সে মানুষটি মূল্যায়ন করবে যে এইটি এই এই এলাকার মানুষগুলো বোকা এদের মাথায় স্বাধীনতার জ্ঞান নাই এরা শুধুমাত্র হুজুকে তার কারণ তোমার দেশে কিছুই তো তোমার নাই সবই তো পরদেশি অন্যেরটা চলে আর তুমি শুধুমাত্র উল্লাস করতেছ ছাগলের তৃতীয় বাচ্চার মতো লাফালাফি করতেছ সেই রকম লাফালাফিটা করার মূল্যায়ন একজন বাহিরের মানুষের কাছে যেমন হবে ঠিক তেমনই রমজান সিয়াম ইফতার সাহারি তারবি খতম তারবি ঈদ এর সাথে সাথে 
ইতেকাফ জিকির আস্কার কোরআন তিলেওয়াত এই সব কিছু আছে জাকাত ফিতরা সাদাকা সব আছে কিন্তু মাসখান থেকে কোরআনের আইন নাই কোরআনের বিধান কায়েম নাই কোরআন অনুযায়ী কেউ চলে না কোরআনের কথা কেউ মানে না কোরআন অর্থনীতিতে মানে না কোরআন সমাজ নীতিতে মানে না কোরআন ব্যক্তি জীবনে নাই পারিবারিক জীবনে নাই ব্যাংকে নাই বিমায় নাই শিক্ষায় নাই সংস্কৃতিতে নাই পার্লামেন্টে নাই সেক্রেটারিয়েটে নাই এমন কি কোরআন দিয়ে কোনো কথাই চলে না এই রকম মানুষগুলো যদি কোরআন নাজিলের মাসে সিয়াম পালন করে কোরআন কেন্দ্রিক আনন্দ কোরআন কেন্দ্রিক সমাজ কোরআন কেন্দ্রিক এত স্বভাব উপলব্ধ উপলব্ধি করার জন্য উপভোগ করার জন্য পাগলের মতো সুরছে অথচ কোরআন দিয়ে তাদের জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে তারা মোটে অভ্যস্ত হয়ে উঠল না এই মানুষগুলো ঠিক ওই মানুষদের মতো যারা উৎসব পালন করে যাচ্ছে আনুষ্ঠানিকতা পালন করে যাচ্ছে কিন্তু ব্যক্তি জীবনে তার যে আমল তার যেই কার্যক্রম সেটা ডিল করছে অন্য মত এবং পদ দ্বারা তাদের মতোই হয়ে যাবে এই সিএম পালনকারীরা আহা আমাদের কি হল মসজিদ থেকে আমাদেরকে বের করা হয়েছে সরকার বের করেনি সরকার বের করেনি আমাদের জামায়াতবদ্ধ নামাজ থেকে বের করেছে আমরা একেবারে পারিবারিক জীবনে কাছাকাছি থাকব সেটাও কেমন যেন দূরত্ব বজায় রাখার কথা বলা হচ্ছে আমরা খুব অন্যায় করেছি একেবারে বলতে বলতে যদি বলি আমাদের কেন্দ্রীয় অফিস থেকেও আমাদেরকে বের করে দেয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় আশ্রয়স্থল শেল্টারের জায়গা থেকে আমাদেরকে বের করা হয়েছে যেমন বাইতুল্লাহ মসজিদে নবী বাইতুল্লাহ থেকেও আমাদেরকে বের করা হয়ে গেছে আমরা কি করলাম এখন খতম তার আবিগুলো হচ্ছে না এর মানে আমরা শুধু তিরিশ পাড়া কোরআন যেই জাতি তিরিশ পাড়া কোরআন পড়ল কোরআন শুনল সেই জাতি কোরআনের আমল করল না সেই জাতি কোরআন অনুযায়ী তার সমাজটাকে চালালো না আমার কাছে মনে হচ্ছে কি আল্লাহ আলাম আমার মনে হচ্ছে আল্লাহর কাছে আমরাও অপরাধী হয়ে গেছি জালেমদের উপরে যে অত্যাচার এসেছে আমরা মাজলুম হওয়ার পরেও আমরাই বে কোরআনকে আর কতটুকু নিয়েছি আল্লাহ রবুল আলমিন রমজানকে পরিচয় করাচ্ছেন কোরআন দিয়ে অতএব এখানে রমজানের মূল টার্গেট না এটা অন্য মাসে সাওয়াল মাসে নাজিল হলে সাওয়ালকে আল্লাহ এই ইন্ডিকেট করতেন মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কোরআন অতএব কোরআনের মৌসুমে কোরআন পড়তে হবে কোরআন বুঝতে হবে কোরআন অনুযায়ী নিজের ব্যক্তি পরিবার সমাজ রাষ্ট্র যারা রাষ্ট্র চালান তারা কোরআনের রাষ্ট্রীয় আইনগুলো গ্রহণ করুন যারা আইন বিভাগে আছেন কোরআনের আইনগুলোকে স্টাবিলিস্ট করুন যারা অর্থনীতি বিভাগে আছেন তারা কোরআনের অর্থনীতিকে স্টাবিলিস্ট করুন যেই অঙ্গনে আছেন যারা যেই অঙ্গনে আছেন সেই অঙ্গনকে কোরআন দিয়ে সাজান তাহলেই আল্লাহর দয়ে আসবে আপনি পারিবারিক একটি পরিবারের মধ্যেই আপনার থাকা আপনি পরিবারটাকে কোরআন দিয়ে সাজান আপনি প্রশাসনের লোক প্রশাসনিক আয়াতগুলো কোরআনে যা আছে আপনি সেইগুলো আপনার ব্যক্তি জীবন স্টাবিলিস্ট এই আইনমন্ত্রী কোরআন থেকে আপনি আইন নেন আপনি অর্থমন্ত্রী আপনি কোরআন থেকে অর্থনীতি নেন এটাই হচ্ছে কোরআনের দাবি আমরা কোরআনকে দূরে মাহজুর করে দিয়েছি এই কারণে এত ঝামেলা এবং এত সমস্যা আমাদের জীবনে এরছে এবারে আমরা চলে যাই পরের পর্বে সেটা হচ্ছে তাহলে রমজান পেলাম কিসের নাম একটি মাসের নাম আর রমজানটা কি জিনিস এই মাসে আল্লাহ কোরআন নাজিল করেছেন আর রমজান অন্যান্য মাসের মতোই একটা মাস বাড়তি সকীয়তা হচ্ছে এই মাসে আল্লাহ কোরআনুল করিম নাজিল করে সম্মান ইজ্জতকে বাড়িয়ে দিয়েছেন এই জন্য আল্লাহ তালা বলছেন যে শোনো ঈদ আজা আর রমাদন ফতিহাদ আবু আবুল জান্না ও গুল্লেকত আবু আবুল নার যখন রমজান মাস আসে এই পুরো মাস জুড়ে একটা প্ল্যান আছে আর দিন এবং ঘন্টা রাত দিন মিলে একটা প্ল্যান আছে আল্লাহ পুরো মাস জুড়ে কি করেন নবী সাল্লা ইসলাম বলেছেন রমজান মাস আসার সাথে সাথে জাহান নামের সমস্ত দরজাগুলোকে বন্ধ করে দেয়া হয় আর রহমতের সমস্ত দরজাগুলোকে আল্লাহ তালা উন্মুক্ত করে দেন জান্নাতের দরজাগুলোকে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন খুলে দেন এখন আমরা এই রমজান মাসি 
আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের উপরে সিয়াম ফরজ করেছেন রমজান মাসি সিয়াম ফরজ করেছেন তো রমজান মাস এই রমজান মাসে আসছে সিয়াম সিয়াম মানে রোজা আমরা যেটা বুঝি এই রোজাটা আল্লাহ তালা দিয়েছেন সিয়াম আল্লাহ তালা এর জন্য সুরা বাকরের একশো তিরাশি নম্বর আয়াতে বলেছেন ইয়া আইয়ু হাল্লা দিনা আমানু কুতিবা আলাইকুম সিয়াম কামা কুতিবা আলাল্লা দিন আমিন কবলিকুম লা আল্লাহকুম তাত্তাকুন হে ইমানদারেরা দেখুন এখানে আল্লাহ তালা ইমানদারদেরকে ইন্ডিকেট করছেন ইন্ডিকেট করে আল্লাহ তালা বলছেন হে ইমানদার নারী পুরুষ হও ইংরেজি ভাষাভাষী বাংলা ভাষাভাষী উর্দু ফার্সি হিন্দি উড়িয়া যে যে ভাষাভাষী অন্য তুমি যদি ইমানদার হও তাহলে আমি আল্লাহ তোমার উপরে এই রমজান মাসে সিয়ামকে ফরজ করে দিয়েছি তোমার একার উপরে না এর আগে তোমাদের পূর্ববর্তী যত নবী রসু ছিলেন এবং তাদের উপর যারা ইমান এনেছিল সকলের উপরেই আমি মূলত এভাবেই সিয়ামকে ফরজ করে দিয়েছিলাম আর এর দ্বারা তোমরা মূলত তাকো অর্জন করতে পারবে তাহলে রমজানের এত মর্যাদার কারণ হচ্ছে রমজানের এত মর্যাদার কারণ হচ্ছে কোরআন এসেছে লাইলাতুল কদরের এত মর্যাদার কারণ এই রাতে কোরআন এসেছে আর সিয়ামের যে টার্গেট সিয়াম মানুষকে তাকোয়া মোত্তাকি বানাই দেয় তবে যেহেতু এটা রমজান মাসি সিয়াম এটা কারণটা কি এর ব্যাখ্যায় ওলামা ইকরামগণ বলছেন কোরআন বসার জন্য কোরআনের প্রতি নিবিষ্ট হয়ে তিলাওয়াত অধ্যায়ন এবং সেটা আমলে পরিণত করার জন্য একটা পরিবেশ দরকার সেই জন্য আল্লাহ তালা সিয়ামকে ফরজ করার মাধ্যমে মূলত কোরআন বোঝা কোরআন পড়ে পড়ে ব্যক্তি সমাজ রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি সমাজ নীতিকে যেন পুরো নিজের আমলের মধ্যে এনে কোরআন কেন্দ্রিক করে দিতে পারে সেটা বোঝার জন্য নিবিড় একটি পরিবেশ তৈরি করে দেয় কোরআন এই সিয়াম বারবার প্রস্রাবখানা যেতে হয় না খাওয়া নাই যেহেতু এই জন্য স্ত্রীকে এত বেশি সময় দিতে হয় না মোতাজাউজ নেই অপরদিকে খাওয়া দাওয়া কম থাকার কারণে স্বাভাবিকভাবেই এখানে রয়েছে একটা টাইম সেভ হওয়ার বিষয় এরপরে রমজানের শেষ দশকে একেবারে ইতে কাপে চলে যান আপনি মসজিদে পুরো এক টানা দশ দিন কিংবা তার চেয়ে কম বেশি দিন আপনি একটানা থাকার সুযোগ পেলেন ফলে কোরআনকে আরও বেশি অনুধাবন করা বোধগম্যের মধ্যে নিয়ে আসা এই যে আল্লাহর সাথে একটি নিবিড় সম্পর্ক গড়ার একটি পরিবেশ তৈরি করে দেয় মূলত এত কিছুর মূল কারণই হচ্ছে কোরআনকে বোঝা অপরদিকে খতমে তারাবির যে ব্যবস্থা আছে তার মধ্যে পুরো কোরআন অর্থাৎ ইসলামিক সংবিধান পুরোটাই তেলাওয়াত করে শোনে বিশ্বের দ্বিতীয় কোনো সংবিধান আছে যা তার প্রজাদেরকে পুরো এক বছরে একটা মাসে পুরো সংবিধান শুনিয়ে দেয়া হয় যে এইটার আইন আছে এটা এটার আইন আমার দেশে কতজন মানুষ আর অন্য রাষ্ট্রের কতজনই বা জানে যে সংবিধানের এত নম্বর ধারায় এই আইন আছে এই আইন আছে এই আইন আছে কিন্তু আমাদের সংবিধানটা পড়াকে প্রতিবার প্রতি রাকাতে প্রতি ওয়াক্তে আল্লাহ ফরজ করে দিয়েছেন আর পুরো রমজান জুড়ে পুরো কথাগুলো তোমার অর্থনীতি কেমন হবে জেনার শাস্তি কেমন হবে চুরির শাস্তি কেমন হবে চুরির শাস্তি হাত কেটে দেয় আজকে রিলিফের মাল চুরি করার রেকর্ড তৈরি হচ্ছে আহারে ওমর রাদি আল্লাহ তাল আনহু অর্ধেক পৃথিবীর শাসক এবং তার পরে কিংবা তার আগেও দুস্থ মানবতার সেবায় মুসলমানরা নিজে খাবার বহন করে ইয়াতিম অসহায়দের কাছে নিয়ে যেতেন যাতে করে তারা খাবার পায় আর আজকে সেই জাতির সেই জাতির নেতৃবৃন্দ যারা তৃণমূল থেকে নিয়ে উপর পর্যন্ত কেহ কেহ এই ইয়াতিম অসহায় এবং গরিব মানুষের সম্পদ লুণ্ঠন করে চুরি করে খাচ্ছে এখনও কি চোরের যেই শাস্তি হাত কেটে দাও সেই আইন বাস্তবায়নের সময় আসে নাই দুই চারটার হাত কেটে দেন না দেখবেন বাকি সব ঠান্ডা হয়ে যাবে এরা ওয়াজে ধরবে না যেটা রাষ্ট্রীয় আইনের আয়াত সেটা দিয়ে আইনেরটাই করতে হয় যেটা নসিহতের কথা সেটা নসিহত করতে হয় যেটা তিক্ততা সেটা তিক্ততা করতে হয় আল্লাহ তালা আইন দিয়েছেন এবারে আমরা চলে আসি যেখানে সেটা হচ্ছে লা আল্লাহকম তাত্তাকুন তাহলে আমিও আলোচ্য বিষয় ঠিক করেছি রোজা এবং তাকোয়া রমজানের সাথে তাকোয়াটার সম্পর্ক নিবিড় তার কারণ হচ্ছে এই মাস তাকোয়ার মাস শাহরুদ তাকোয়া শাহরুর রমাদন শাহরুর কোরআন রসুলসাল্লাহ ইসলাম বলেছেন এটা কোরআনের মৌসুম এবং কোরআনের মাস আমরা একটু নতুন কিছু বিষয় একটু দেখতে চাই সুরাব বাকরার দুইশো ষোলো নম্বর আয়াতের মধ্যে গিয়ে আল্লাহ কোরআনের মধ্যে আমার চার জায়গায় কুতিবা শব্দটি এসেছে এক নম্বর এসছে কুতিবা আলাইকুম সিয়াম 
এর আগে এসছে কতিবা আলাইকুম ঈদ হাদরা আহাদকুমুল মাউত যে তোমাদেরকে আরও যদি মৃত্যুকাল উপস্থিত হয় তখন ঋণ যেটা রেখে গেছো কিংবা কারণ আমি ওসিয়ত করতে চাও অথবা এগুলো এই সংক্রান্ত যেই দায় দেনা আছে এগুলো তোমরা লিখে যাও আর একটা হচ্ছে সফর অবস্থায় যখন থাকো তখন অবশ্যই লিখে রাখবে এবং সাক্ষী রাখবে সেখানেও কুতিবা শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে আর রমজানের এই কোরআ রোজার ব্যাপারেও আল্লাহ তালা বলছেন আমি আল্লাহ তোমাদের উপরে সিয়ামের বিধানকে ফরস করে দিয়েছি কুতিবা আয় ফরেদা এরপরে এই সুরারি দুইশো ষোলো নম্বর আয়াত সুরা বাকারা দুইশো ষোলো নম্বর আয়াতে গিয়ে আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন যে কুতিবা আলাই কুমুল কেতাল আমি আল্লাহ তোমাদের উপরে যুদ্ধকেও ফরস করে দিয়েছি অর্থাৎ যেই কোরআন নাজিল করে তোমাদেরকে আমি রোজার বিধানকে ফরস করে দিয়েছি আর এই কোরআনের আইন ও শাসনের বিরুদ্ধে যারা লড়াই করতে আসে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করাকেও আমি আল্লাহ তোমাদের উপরে ফরস করে দিয়েছি এটা হচ্ছে সুরা বাকারার দুইশো ষোলো নম্বর আয়াত কিন্তু আমরা একটু মজার ব্যাপার দেখুন মাস এসে গেল রমজান মাস কতিবা আলাইকুম সিয়াম সাহাবিরা মদিনায় সিয়াম পালন করছেন না এমন সময় আল্লাহ তালা বলেন কতিবা আলাইকুমুল কেতাল আমি আল্লাহ যুদ্ধও ফরস করে দিয়েছি একটু খেয়াল করুন সাহাবিরা কিন্তু এই দুই কুতিলার মধ্যে কুতিবার মধ্যে একটুও পার্থক্য করেন নাই তারা জানেন রোজা যেমন ফরস কোরআনের বিধান ঠিক তেমনই এই কোরআনের বিধানকে প্রতিষ্ঠা করা যারা এটাকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম করা করে করার বদ্ধ পরিকর হয়ে এই মদিনে আক্রমণ করতে আসতেছে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করাও ফরস তে রোজাকে যেমন ফরজ জেনে রোজার দ্বারা আল্লাহ তালা আইডেন্টিফাই করলেন কারা আমার ফরজের বিধানকে মানতে রাজি হয়েছ এর দ্বারা আল্লাহ রিক্রুট করলেন রিক্রুট করলেন যে কুতিবার কুতিবায় কারা কারা রাজি হয়েছে বাস কুতিবায় রাজি আবু বকার ওমর ওসমান তলহা জুবাইর খাব্বাব খুবাই বেলাল আরাত বাস এরা রাজি এখন আল্লাহ তালা বললেন রোজার বিধানকে ফরস করে দিয়েছি তোমাকে দুর্বল হয়ে যাওয়ার জন্য নয় রোজার বিধানকে আমি ফরস করে দিয়েছি যে কোরআনের বিধানের বিপরীতে কেউ আসবে আর তুমি তাকে একেবারে রোজাদার বলে ইন্নি সাইম বলে একেবারে তুমি দুর্বল হয় আহ পারি না আমি মোত্তাকি এটার নাম মোত্তাকি নয় বরং আমি আল্লাহ বললাম কুতিবা আলাইকুমুল কেতাল অহুয়া কুরুহুল্লাহকুম আসা আন তাকুরাহু সাইয়ান অহুয়া খয়রুল্লাহকুম আসা আন তুহেব্বু সাইয়া ওয়াহুয়া শাররুল্লাহকুম আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই রমজানের দ্বারা তোমরা যে একমাত্র আমারই গোলাম আমারই হুকুম মানো আমারই কোরআনের বিধি বিধান মানো এটা পরীক্ষা হয়ে গেছে এখন তোমাদের কাজ তোমাদের এই কোরআনের বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করতে এসেছে আবু জেহেলের নেতৃত্বে বদরের প্রান্তরে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে আমি আল্লাহ ফরজ করে দিলাম যারাই রোজাদার তারাই সেই দিন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে তিনশো তেরো জন তাহলে বোঝা গেল রোজা আপনাকে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার একটি শক্তি অর্জন করিয়ে দেয় ওই সাহাবিরা কিন্তু বলেন নাই যে রোজার মধ্যে কেমনে যাব তার কারণ সিয়াম তোমাকে আল্লাহ সৈনিক বানিয়ে দিয়েছে দুঃখজনকভাবে রোজা পালন করার পরেও যারা কোরআনের কথা বলে তাদের উপরে অত্যাচার করা হয় আপনি রোজা বুঝেন নাই রোজার দাবি আপনি বুঝেন নাই সেই দিন সাহাবিরা রাসুল সাহা ইসলামের নেতৃত্বে তিনশো তেরো জন বদর প্রান্তরে মদিনা থেকে আসি মাইল দূরে সেখানে গিয়ে তারা যুদ্ধ করেছে ওই যুদ্ধে আল্লাহ তালা বিজয় দান করেছেন তাহলে কোরআন নাজিলের মাস আবার কোরআন বিজয়েরও মাস অপরদিকে আমরা যদি অষ্টম হিজড়িতে দেখি তাহলেও যেই মাসেই আল্লাহ কোরআন নাজিল করেছেন রমজানে ওই রমজানে আল্লাহ নবী সাল্লা ইসলাম ঠিক সাহাবিদেরকে দশ হাজার সাহাবিকে জড়ো করলেন মদিনা বিজ মক্কা বিজয়ের জন্য জুমার দিন ছিল রসুল সাল্লা ইসলাম হাজির হয়ে গেলেন কাফেরের আত্মসমর্পিত হলো মক্কা বিজয় হলো তাহলে কোরআন নাজিলের মাস রমজান কোরআন বিজয়ের মাস রমজান মক্কা বিজয়ের মাসও রমজান এবং এই রমজান এসে লা আল্লাহকুম তাকুন রমজান তোমাকে তাকুয়াবান করে গড়ে তুলে তাকুয়াটা কি তাকুয়ার উপরে আমি একটু কথা বলতে চাই এখানে তাকুয়া হচ্ছে ওয়া কফ ইয়া হলো তার মাদ্দা অর্থ খোদা ভীতি আল্লাহ ভীতি বেঁচে থাকা তাকুয়ার শব্দের অর্থ বেঁচে থাকা অর্থাৎ গুনা থেকে বেঁচে থাকা গুনা থেকে বেঁচে থাকা যেমন ফরজ ঠিক তেমনই আল্লাহ রব্বুল আলমিনের হুকুম আহাকামকে জমিনে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করে প্রয়োজনে সর্বোচ্চ ত্যাগের বিনিময় ময়দানে টিকে থাকাটাও ফরজ আপনি আমাদের দেশে আমরিবিল মারুফের কাজটা বহুত আছে কিন্তু নাহিয়ানিল মনকারের কাজ না করলে অন্যায় কোনো দিন বন্ধ হবে না 
সিয়ামে সে এই কাজটাই আমাদেরকে শিখায় তুমি অন্যায় করো না এবং অন্যকে অন্যায় করতে দিও না আজকে তামাম পৃথিবীতে অন্যায় থেকে দূরে থাকো দূরে থাকো দূরে থাকো এই ওয়াস পৃথিবী জুড়ে আছে তাবলিগের ভাইরা করে যাচ্ছেন তামাম বিশ্ব জুড়ে ওয়াইজেনরা করে যাচ্ছেন ইসলামিক স্কলাররা করে যাচ্ছেন এরপরে আমরা হুজুর যারা আসি বক্তা এরা করে যাচ্ছি মসজিদের ক্ষতিবরা করে যাচ্ছেন পীর মাসায়করা করে যাচ্ছেন তাদের সাথে সঙ্গীরা খলিফা যারা আছেন তারা করে যাচ্ছেন অনেকে অনেক সময় দেখা যায় যে ইফতার মাহফিল ইফতার পার্টির মাধ্যমে এই ওয়াজ নসিহতের শেষ নেই ভালো করো ভালো করো কিন্তু খারাপটাকে বাধা না দেওয়ার কারণেই করোনা এসেছে খারাপটাকে বাধা দেন নাই বুশকে কেউ থামান নাই চীন আপনি বুশকে থামান নাই রাশিয়া আপনি বুশকে থামান নাই ইন্ধন জুগিয়েছেন রাশিয়া আপনি ইন্ধন দিয়েছেন ইরাকে বোমা হামলা করো আফগানিস্তান শেষ করে দাও আপনার জোট করেছেন অন্যায়ের প্রতিবাদ করা উচিত ছিল এটা ইসলামের কারণে না হলে মানবীয় কারণে করতে হবে আর না হলে তো সব জায়গায় এটা ছড়িয়ে যাচ্ছে করোনা নিয়ে আমার অনেক কথা ছিল আমি আজকে শুধু এতটুকু বলবো অন্যায়ের ন্যায় ন্যায়ের আদেশ করার লোকের অভাব নাই কিন্তু অন্যায়ের প্রতিবাদ করার লোকের অভাবের অভাব দেখা দেওয়ার কারণে করোনা এসে ওই প্রতিবাদ করে যাচ্ছে এই প্রতিবাদ যখন আমরা শুরু করব তখন করোনা বিদায় হবে আর এখনো যদি ওয়াস করেন নসিহত করেন অন্যায়ের প্রতিবাদ না করেন সোরকে এখনো প্রশ্রয় দিচ্ছেন ঘুসখরকে এখনো প্রশ্রয় দিচ্ছেন খুনিকে এখনো প্রশ্রয় দিচ্ছেন নির্দোষ মানুষকে এখনো জেলের মধ্যে ঢুকাই অত্যাচার করছেন এখনো মিথ্যা মামলার পেছনে আপনি সাক্ষ্য দিতে যাচ্ছেন ওকিল আপনি এখনো মিথ্যা মিথ্যা মহাক্কেলকে বিজয় দেবেন আপনি এখনো অফিসে ঘুষ খাচ্ছেন দুর্নীতি করছেন সুদ খাচ্ছেন বিশ্বাস করুন বিশ্বাস করুন করোনা যাবে না করোনা যাবে তখন যখন মানবতা এবং মানুষেরা অন্যায় কাজের প্রতিবাদ পুলিশ করবে র্যাপ করবে গোয়েন্দা করবে মন্ত্রী করবে এমপি করবে নিজে অন্যায় করবে না যারা অন্যায় করে তাদেরকে সার না দিয়ে আইনের কাঠ গোড়ায় দাঁড় করায় পূর্ণ শাস্তির ব্যবস্থা করবে তখন এই করোনা দূর হয়ে যাবে সেটা যাবে না করোনা কতদিন থাকবে আমি আরেকটি লাইভে এসে সিএম এবং এ বিষয়ে ইনশাল্লাহ কথা বলার চেষ্টা করব সম্মানিত ভাই বোন তাকোয়া তাকোয়া হচ্ছে ওমর রাদি আল্লাহ তাল্লা আনুর ভাষায় হচ্ছে এরকম যে কাটাযুক্ত একটি পথের মধ্যে দিয়ে যদি মানুষ যায় তাহলে যেমন নিজেকে গুছিয়ে চলে যেমন কাটা যেন তার শরীরে না লাগে কাটার আছর কিংবা কোনো সাপ যেন তাকে দংশন করতে না পারে বনের মধ্যে দিয়ে অরণ্যের মধ্যে দিয়ে যদি সে যায় এটাকে এই গুছিয়ে চলা মানে সেভ করে চলাকে বলা হয়েছে তাকোয়া করোনা এসে আমাদেরকে দারুণ তাকোয়া শিখিয়েছে হাতের মধ্যেও যেন করোনা লেগে না থাকে বারবার হাতটাকে ধো মানে সতর্ক হ বেঁচে চলা বেছে চলা দুইটা শব্দ বলছে বেঁচে চলা বেছে চলা বেছে চলুন বেঁচে থাকুন এই যে এই দুইটা শব্দ এইটার জন্য এসছে করোনা বলতে এটাই তাকোয়া একটা করোনা দেখা যায় না সেটা থেকে বাঁচার জন্য আপনি কত বড় সতর্ক বারবার হাত ধুয়েছে কিনা আমি এখন বাহিরে গেলে আমার মা আগে বলতেন মোবাইলটা নিয়েছ সব কিছু গুছিয়েছে এখন মা প্রথমেই বলেন মাস্ক নিয়েছ জুতার সাথে করোনা লেগে থাকতে পারে হাতের সাথে লিফ্টের বোতাম বোতামের সাথে গাড়ির হ্যান্ডেলের সাথে কিংবা আপনার স্টিয়ারিংয়ের সাথে কিংবা আপনি যে সিঁড়িটা ধরেছেন সেই জায়গাটায় আপনার বিছনার সাথে আপনার নাকের সাথে দাঁতের সাথে জিব্বার সাথে আপনার ছেলের আপনার স্ত্রীর আপনার মায়ের আপনার সন্তানের আপনার ড্রাইভারের সব জায়গায় এখন করোনা করোনা সব জায়গায় করোনা আছে এই জন্য আমরা এত সেইবে থাকি আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই জন্যই বলেছেন যে শোনো আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের ক্ষুদ্রত সব জায়গায় বিরাজমান অতএব তোমরা আমার এই সৃষ্টি করোনাকে দেখে যেমন করে সেফ থাকলা আমি আল্লাহ তোমাদেরকে দেখি দেখি তোমরা আমাকে দেখো না যেমন করোনা তোমাকে ঠিক দেখে কিন্তু তুমি করোনাকে দেখো না ঠিক তেমনই আমাকে না দেখে গুণা থেকে বেঁচে থেকে থেকে নিজের আত্মশুদ্ধি এবং অন্যায়ের প্রতিবাদ করে করে সমাজের মধ্যে ইনসাফ কায়েম করা এটার নামই তাকো এটার নামই তাকো অতএব করোনাকে না দেখে যেমন ভয় করেন এই করোনার স্রষ্টা আল্লাহকে না দেখে তত ভয় করে অন্যায় থেকে বেঁচে থাকুন তো তাকোয়া হচ্ছে অন্যায় কাজ থেকে নিজেকে সেভ করে চলা আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন কারো জীবন যদি এরকম চলে 
তাহলে আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাকে একটা মর্যাদা দেব সুরা তলাকের দুই এবং তিন নম্বর আয়াতে বলছেন অমাইয়াত্তাকিল্লা হাইয়া যা আল্লাহ মাখরজা ওয়াইয়া রজুক হুমিন হাইসুল্লা আইয়া হাতাসিম তুমি যদি তাকোয়ার নীতি অবলম্বন করে জীবন পরিচালনা করো তাহলে আমি আল্লাহ তালা তোমাকে বাঁচার জন্য হাজার রাস্তা তৈরি করে দেব সোহান আল্লাহ আর তোমাকে এমন জায়গা থেকে রিজিকের ব্যবস্থা করব যা তুমি কোনো দিন চিন্তাও করো নাই আপনি মুমিন হওয়ার পরে তাকোয়া ছেড়ে দিয়েছেন তাকোয়া ছেড়ে সরকারি মাল লুণ্ঠন করছেন রিলিফের মাল আপনি ভক্ষণ করছেন খাটের নিচে কেমন করে সাজিয়ে রেখেছে ওরে বাবা রে বাবা একেবারে সুন্দর করে এক এক করে তেলের কন্টেইনারগুলো যে মেম্বার যেই চেয়ারম্যান এটা করেছে তাকে যত আমি ধিক্কার দিই তার আগে আমি জানতে চাই তার কি স্ত্রী নেই তার ছেলে মেয়ে নাই তার মা বাবা নাই এই ফ্যামিলিতে তারাও কি পারলেন না যে এইটি কি করছো তুমি যখন মানুষ খাদ্য এবং ত্রাণের অভাবে হাত পেতে আছে এই পৃথিবীতে যার একটু সম্পদ আছে সেও কি কোনো দিন লাইনে দাঁড়িয়ে এই করোনার মধ্যে ইজ্জ সম্মানকে জলাঞ্জলি দিয়ে আপনার এক বোতল তেলের জন্য দাঁড়াবে দাঁড়াবে না এটা তো কেবলমাত্র তাদের প্রাপ্য যাদের এইটা কেনার তৌফিক নাই তুমি সেইটাকে চুরি করলো ওরে তো ঘর থেকে ঝাটা করে বিদায় দেওয়া উচিত ছিল তার স্ত্রীর প্রথমে তার মা তাকে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করা যে তোকে আমি ধারণ করেছি তুই আমার সন্তান ছি 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 তার বাবা তো হাতে লাঠি নিয়ে ওকে পেটান দরকার ছিল সন্তানগুলো তো বাবা টা না ডেকে অন্য রুমের মধ্যে পালানোর কথা ছিল তোর ঘরে তুই থাক আমি চলে গেলাম কেন এটা হলো না আল্লাহ তালা বলছেন তুমি যদি এই তাকোয়ার নীতি অবলম্বন করো তাহলে আমি আল্লাহ সুবাহ তালা একটা কাজ করব সেটা হচ্ছে তোমাকে বাঁচার জন্য আমি হাজার রাস্তা তৈরি করে দেব আর এমন জায়গা থেকে আমি রিজিক দেব যা তুমি কোনো দিন চিন্তাও করো নাই কেন তেল চুরি করে খেতে হবে কেন গম এবং চাল চুরি করে কেন খেতে হবে আল্লাহ নিজে বলছেন তুমি তাকোয়ার নীতি অবলম্বন করো আমি আল্লাহর নিজে তোমার রিজিকের জামিনদার হয়ে এমন জায়গা থেকে রিজিক দেব যা তুমি চিন্তাও করো নাই দেশে রিজিক না থাকলে তোরে বিদেশ থেকে এনে খাওয়াবো দুনিয়ার কোনো রিজিক না থাকলে আমি সরাসরি মান্না সালোয়া যেমন খাওয়াইছি বানি ইসরায়েল তোকে ঠিক তেমন করে আমি খাওয়াবো আল্লাহ সোবাহানাহুয়া তালা আপনি দেখুন আল্লাহ সোবাহানাহুয়া তালা কি চমৎকার করে এই কথাগুলো বলেছেন যে দুনিয়ার মানুষ শোনো আমার সাথে ইতিমধ্যে অনেক ভাইয়ের আলহামদুলিল্লাহ হাজার হাজার ভাইয়েরা শরিক হয়েছেন বোনেরা শরিক হয়েছেন সকলকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি অতএব ব্যক্তি জীবনে তাকোয়াটা হচ্ছে আপনি তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনাকে বাঁচার হাজার রাস্তা তৈরি করে দিবেন এবং রিজিকটা আল্লাহর তরফ থেকে আসতে থাকবে যদি আপনি তাকোয়ার নীতি অবলম্বন করেন আর তাকোয়া মানে হচ্ছে আপনি উপার্জন করার ক্ষেত্রে অন্যায় কথা বলার ক্ষেত্রে অন্যায় আচরণের ক্ষেত্রে কষ্টদায়ক আচরণ থেকে শুরু করে অন্য যত কিছু আছে সব থেকে বেঁচে নিজকে সেভ করবেন এটার নামই হচ্ছে তাকোয়া যেমনটা এখন আমরা করি কু আংফুসা কু মাহালি কু আগে আপনি বাঁচেন কি সুন্দর হ্যাঁ বিভিন্ন ঔষধপত্র যেগুলো আছে এগুলো দিয়ে আমরা হাত ধুয়ে পা ধুয়ে ফেস ওয়াশ দিয়ে ভালো করে চেহারাটা ধুয়ে মাস্ক পরে তারপর কত সেভ করি নিজেকে সেভ করি এ জন্য অন্যে যাত সেভ হয়ে যায় এই জন্য আল্লাহ বলছেন তুমি আগে নিজে বাঁচো কু আংফুসাকুম তুমি নিজে আগে বাঁচো ও আহালিকুম নার এবং তোমার স্ত্রী সন্তান সন্ততি আহাল বর্গকেও জাহান নামের আগুন থেকে কষ্ট থেকে বাঁচাও সম্মানিত ভাইরা এইটা হলো ব্যক্তি জীবনে লাভ এখন আমরা একটু জানার চেষ্টা করি ব্যক্তি থেকে নিয়ে পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনে যদি এই তাকোয়ার চর্চা হয় তাহলে কি হবে আল্লাহ বলছেন সুরা আরাফের ছিয়ানব্বই নম্বর আয়াতে ওলা ও আন্না আহাল আল কোরআ আ মানু ওত্তা ওত্তা কও লাফাতা হেনা আলাই হিম বারাকাতি মিনা সামা ইওয়াল আর্ত দেখুন দেখুন আল্লাহর ওয়াদা দেখুন আল্লাহ তালা বলছেন যে যদি পারিবারিক জীবনের লোকেরা সামাজিক লোকেরা এবং রাষ্ট্রে যে যেখানে আছে রাজা প্রজা শাসক শাসিত প্রশাসন এবং শাসিত যারা সবাই মিলে যদি এই তাকোয়ার নীতি অবলম্বন করে তাহলে আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন আসমান থেকে বরকতের দরজা খুলে তাদের জন্য বরকত নাজিল করে দেব আর জমিন থেকেও আমি আল্লাহ তালা বরকতের দরজা খুলে তাদের জন্য অবারিত রহমত দান করে দেব আমার মনে হয় আসমানের দরজাটাও বন্ধ হয়ে আছে জমিনের দরজাটাও বন্ধ হয়ে আছে ফলে বিশ্বের চরম বিপর্যয় কেউ মনে যদি করে থাকেন যে করোনাই বুঝি শেষ কথা না 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 আল্লাহ তালা বলছেন প্রতি বছর মার রতান আও মার রতাইন প্রতি বছর আমি দুইবার কমপক্ষে তোমাদেরকে গজব দেব এইটা খুব সম্ভব ছয় মাস কন্টিনিউ হবে দুইবার যদি হয় ছয় মাস পরে হয়তো আরেকটা গজব আসবে 
नय तो ये एक बसर कन्टिन्यू कर सरकार प्रधान जो चिंते थकें जो आगामी तीन मास मध्य ये चले जाए गा झाड़ा दिए उठे जाब ना ना छय मास परिकल्पना करें न्यूनतम छय मास आल्ला कुरान आयात सुरा तौबार मध्य आल्ला तेल कथा इरपर आल्ला सुबहाना शोनि आल्ला आसमान और जमिने समस्त बरकतर दरजा खुले जमिने और आसमान बरकतर दरजा खुले देा हम अवश्य से गजब थकबेना खाद्य अभाव थकबेना और अन्या क्योंकि एकटाई शर्त से इमान आनते हैं आल्लर उपर इमान मान हे आल्लर कथा आल्लर विधान के मेने आल्लर आईन और शासन के बिना प्रश्ने व्यक्ति परिवार राष्ट्र समाज के लिए जेखने आल्ला जे कथाटा से जरा आई आल्लर के विजय दिवे ये इमान मूल दाबी इरपर आल्लाह तला कुरान करीमर मध्य बोले शोन दुनिया मानुषे दुनिया अनेक मानूष आन करी प्रेसिडेंट हम अनेक सम्मान प्रधानमंत्री हम अनेक सम्मान मंत्री हम अनेक सम्मान किंबा अनेक ट मालिक हम अनेक सम्मानित हब क्यु आल्ला सुबहाना भिन्न कथा आल्ला तला इन्ना आक्रम आकुम इंदे आत्कुम तुम्हारे मध्य ओ व्यक्ति सब चे उत्तम से सम्मानित जो व्यक्ति बसि भय के बस भय विश्वास कर गुना के बेचे थकबें पृथिवीर कारो भय ना अपनी इन्साफ एवं न्याय विचार कर पृथिवीर कारो भय नय बर भय एकटाई से एकम्र कार आल्ला तला ना देखे ओ आल्ला तला के बीतर नीति अवलम्बन करते हैं आल्ला रबुल आलमीन की चमत्कार कर दुनिया मानुषे स्पष्ट कर शुने नाओ जे यही पृथिवीते जरा के भय कर तर अवस्था हलो ये आल्ला तर साथी हो जाब सुबहान आल्ला आपनी लाल्लाकुम तत्तुन यकोर नीति जदि अवलम्बन करा जाए तो हमें आल्ला तला सुरा बकार एक सौ चुरानब्बे नम्बर आयाते बोलान वत्तुल्लाह वालम अन्ना लह मायल मोत्तिन आल्ला के भय कर चलो मन रेखो हमें आल्ला मोत्तिन साथ ही तकुआ जरा आल्ला के भय कर चले तर हईल मोत्ताकी इरपर आल्ला तला भय कतटुकु करब ता बोझाते गए छुरा आली एमरण मध्य आल्ला तला बोच यल्ला दीना अमानुत्तुल्ला हक जतटुकु भय उचित तुम्हारा तय तो तो करो इरपर आल्ला रबुल आलमीन आर चमत्कार कर दुनिया मानुषे शोन से जे दुनिया मानुषे शोन आल्लाह तला परकाले विजय मोत्तिन की देव वल आके बतुलिल मोत्तिन सुरब बकर सुरब बकर एक आठाश नम्बर आयाते बोलान चूड़ान तो विजय केवल मोत्तिन अन्न कारो ना इरपर आल्लाह तला शोन यमा नाहसुर मोत्तिन इलार रहमान अफदा मोत्तिन के क्या दिन मोत्तिन ओ तकोर नीति जरा अवलम्बन करब देखो आल्लर भय पानी पान कर ला बाथरूम जो आप वाशरूमे जा तक तो पानी थके अथवा बसाय क्यों नहीं फ्रिज भरा पानी हाँ एक खे नीले तो है क्यों ना आल्ला देखें आल्लर भय पानी पर्त पान कर लाना घरे स्त्री थार पर जौन सम्भगे लिप्त हलम क्या आल्ला निषेध कर दिन बेला ये करते एरपे रमजान मास आसार कारण स्वाभाविक भाव अन्न्य मासर चे आल्ला के बसि भय करी क्योंकि अपनी अर्थनैतिक लेंदेन कर रोजा रेखे अपनी सूदी बैंके चाकरी कर लाभ नहीं रोजा रेखे अपनी विचार इजलासे बसे विचारक इजलासे बसे अपनी मानव रचित मतबाद अनुजय मानुषे गड़ा आईने विचार फैसला दिशन एर मध्य तकुआ नहीं मध्य तकुआ नहीं आनी देश परिचालना कर संविधान आल्लर कुरान नीन नहीं रोजा ठीक ही आज क्योंकि तकुआ और जीतर को प्रमाण नहीं तकुआवान व्यक्ति आल्लर बहरे अन्न कि चिंते ही करते आल्ला जेटा वोटाई कर जो कष्ट हक कि जो किस हर अथवा जो किस पे जा टार्गेट हलो आल्लाह तला जेटा एर बहरे हमें जाबना यटाई हे मूलत तकुआ एरपर आप जदि आकटू जाह तला क्या मत दिन हमें आल्ला रबुल आलमीन मोत्तिन के मेहमान कर हाजिर करब सुन आल्ला आल्ला दुनिया तो अनेक किस पाई नहीं अनेक कष्ट सह्य करते तुम पथे चलते गए दोआा करब आल्ला जान परकाले महा सम्मान जैगे हमें जावर तौफिक दिन सुरा मारियम पचाशी नम्बर आयाते आल्लाह तला मोत्तिन के मेहमान करार सामने हाजिर करब आल्लर सामने 
যখন কোটি কোটি মানুষ আসামির কাঠগোড়ায় দাঁড়াবে সেই মুহূর্তে আল্লাহ মোত্তাকিনদেরকে মেহমান করে তার সামনে হাজির করবেন আল্লাহ গো ওই দিন তুমি আমাদেরকে গুণাগার করিয়া ডাক দিয়া বেইজ্যতি করো না আল্লাহ তালা দুনিয়ায় যেন তোমার পথে চলে নবীর আদর্শ অনুযায়ী চলে অন্যায়ের বিরোধিতা করে সত্যের পথে সত্য কথা বলে এবং কাজ করে যেন এই সম্মানটুকু অর্জন করতে পারি সে তৌফিক তুমি আমাদেরকে দান করো এরপরে আমরা আল্লাহ তালা বলছেন আমি তাদেরকে জান্নাত দেব এই যে জান্নাত দেব আল্লাহ তালা বলছেন ওল আখেরাত ইংদা রব বিকালিল মোত্তাকিন আখেরাতে তো একমাত্র আনন্দের বিষয় হবে মোত্তাকিনদের জন্যই সুরা জুখরূপের পঁয়ত্রিশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলছেন যে মোত্তাকিনদের জন্যই তো আখেরাত সোহান আল্লাহ তো এখন ওই দিন ওই দিবসটা যেমন আমাদের এখন চলতেছে মুজিব বর্ষ একটা বর্ষ একজনার নামে দিয়ে দেওয়া হলো যাই হোক এখন বলা হচ্ছে যে শোনো আখেরাতটা কেবলমাত্র আমি মোত্তাকিনদের জন্য উইল করে দিয়েছি শাস্তি তো জাহান্নামীদেরকে আমি আলাদাই করে ফেলব তবে মনে রেখো তাদের তারা যে জান্নাতে যাবে ওই জান্নাত তারা হেঁটে হেঁটে যাবে না বরং জান্নাতকে তাদের পায়ের কাছে এনে দেব এই মোত্তাকিনদের পায়ের কাছে এনে দেওয়া হবে জান্নাত আসা আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভাইয়েরা দেখছেন অনেক শুক্রিয়া এবং কৃতজ্ঞতা আপনাদেরকে এরপরে আল্লাহ তালা বলছে উজলিফাতিল জান্নাতুলিল মোত্তাকিনা গৈর বা ঈদ সুরা সুয়ারার এর নব্বই নম্বর আয়াতে আল্লাহ তালা বলছেন মোত্তাকিনদের পায়ের কাছে আমি জান্নাতটাকে এনে দেব সোহান আল্লাহ বলবেন না সোহান আল্লাহ একটু তাকোয়ার নীতি একটু দৃঢ়তা একটু বিচক্ষণতা যে আল্লাহ দিয়েছেন এত কিছু সে আল্লাহর জন্য দিয়ে দেন তাহলে আপনি পরকালে আল্লাহর মেহমান শুধু হবেন না জান্নাত আপনার পায়ের কাছে জান্নাত আপনার খোঁজা লাগবে না জান্নাত আপনাকে খুঁজে পায়ের কাছে আসবে পা এবং জান্নাতের দরজার মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকবে না কোনো দূরত্ব থাকবে না এরপর আল্লাহ রবুল্লা আলমিন বলছেন শোনো দুনিয়ার মানুষ কেয়ামতের দিন মানুষ পরস্পরে বন্ধু হবে আহারে আজকে আমেরিকা থেকে আমাদের ইত্তিয়াজুদ্দিন জয় ভাই দেখছেন আমাদের এলাকারই কৃতি সন্তানে অত্যন্ত পরেজগার মানুষ গত হজে তার সাথে ব্যক্তিগতভাবে দেখা হয়েছে চোখের পানিতে বুক ভাসিয়ে দেয়া কান্না করা এক মানুষ দোয়া করছি আল্লাহ তালা তার পরিবার এবং তাদেরকে সুস্থতার সাথে আমেরিকা এবং যেখানে তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আছে সেই এলাকাগুলোতে আল্লাহ সুস্থতার সাথে রাখুন বাংলা ভাষাভাষী ভাইরা যে যেখানে আছেন আল্লাহ তালা সকল পরিবার এবং পারিবারিক জীবনকে আরও সুন্দর এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে চলার তৌফিক দান করুন যে নিয়ত করে গিয়েছেন আল্লাহ যেন সমৃদ্ধি এবং ইজ্জত দান করেন আমি যে জায়গাটা বলতেছিলাম আমার প্রিয় ভাই হাসা হাসান ভাই দেখছেন আমি দোয়া করছি তার পরিবার দেশে আছে আল্লাহ সেভ করুন এবং আমেরিকাতে আরও অনেক ভাইরা লন্ডন থেকে ফ্রান্স থেকে কানাডা থেকে ভাইরা দেখছেন মালয়েশিয়া থেকে অনেক ভাইরা আমার সাথে অ্যাক্ট হয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তালা সকলকে কবুল করুন ভারত থেকে দুইজন ভাই আমার সাথে সামিল হয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ সকলকে কবুল করুন আজকের এই কথাগুলো আমি বলছিলাম যে আল্লাহ তালা বলছেন আপন সন্তান জন্মদাতা সন্তান মানে জন্মদাতা পিতা মা ভাই বোন কেউ কারো আপন হবে না একটা কোয়ালিটি যদি অর্জন করতে পারো তাহলে আমি আল্লাহ তাদেরকে একত্রে জান্নাতে থাকার সুযোগ করে দেব সোহান আল্লাহ সোহান আল্লাহ সোহান আল্লাহ একটু খেয়াল করুন আল্লাহ তালা সুরা জুখরুফের সাতষট্টি নম্বর আয়াতে বলেছেন ইব্রাহিম আলাহিসাল্লাম তার বাবা মোত্তাকি নয় এজন্য একত্রিত হলো না আবার খেয়াল করে দেখুন নুহু আলাহিসাল্লাম তার সন্তান মোত্তাকি নয় এজন্য পরকালে সে সন্তানকে পাবে না আবার নুহু আলা ইসলামের স্ত্রী মোত্তাকি নন সেজন্য তিনি জান্নাতে তার দুনিয়ার স্ত্রীকে পাবেন না আবার লুত আলাহ ইসলামের স্ত্রী তার অনুগত নয় মোত্তাকি নয় এজন্য পরকালে তিনি তার স্ত্রীকে পাবেন না আবার খেয়াল করে দেখুন স্বামী মোত্তাকি নয় কিন্তু স্ত্রী মোত্তাকি হজরতে আসিয়া রাদি আল্লাহ তালা আনহা পরকালে কিন্তু তার স্বামীকে তিনি পাবেন না তার কারণ হচ্ছে পরকালটা পরিবার গঠিত হবে কেবলমাত্র মোত্তাকিদেরকে নিয়ে অতএব আমাদের চেষ্টা থাকবে আমি তাকো অর্জনের সাথে সাথে আমার সন্তানকে যেন আমি বলি তুমিও মাপে কম বেশি করবে না ঘুষ খাবে না সুদ খাবে না দুর্নীতি করবে না সত্য কথা বলবে সত্য পথে চলবে কোরআন অনুযায়ী চলবে নবীর আদর্শ অনুযায়ী চলবে কোনো দিন বাতিল মতাবলম্বীর অনুসরণ করবে না মিথ্যাবাদীদের পেছনে স্লোগান দিবে না অতএব সত্য এবং সত্য পথে তুমি চলবে এই কথাগুলো আপনি বলুন তাহলে পরকালে আপনি আপনার স্ত্রী আপনার সন্তান সবাই জান্নাতে থাকবে 
থাকবেন যে কথা আল্লাহ বলেছেন সুরা জুখরুফের সাতষট্টি নম্বর আয়াতে আল আখিল্লা উইয়াউমাইদিম বাহুম লি বাহুদিন আদুবন ইল্লাল মোত্তাকিন যে এক বন্ধু আর এক বন্ধুর দুশ্মন হবে এক স্বজন আর এক স্বজনের দুশ্মনে পরিণত হয়ে যাবে সেদিন শুধুমাত্র মোত্তাকিন যারা তারাই একত্রে থাকবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন এত কিছুর পরেও এক শ্রেণীর মানুষ আছে খুব বেশি ঘার তারা ওদের জন্য জাহান নাম যারা মোত্তাকি হয় নাই ওয়াইদ আকিল আল্লাহ তাকিল্লা আখজাতুল ইজ্জাত আবিল ইসমে ফাহাস বহু জাহান নাম সুরা বাকার দুশো ছয় নম্বর আয়াতে আল্লাহ তালা বলছেন যখনই বলা হয় ভাই আল্লাহকে ডরাই আসে আল্লাহ আল্লাহ টাল্লাহ কি বেটা চুরি করি আরও কিছু খাইয়া লই আরও কিছু সম্পদ করোনা আসছে তোমাকে খুঁজবে করোনা কাউকেও রেহাই দিবে না আর আমরা আমরা তো মরব যদি এ পরিস্থিতি হয়ে যায় তাহলে তো আজ্জাব আল্লাহ আম্মা আল খাসা আমরা মরব এ জন্য কারণ আমরা এদেরকে সায় দিয়েছি এদের প্রতিবাদ করি নাই এদের বিরুদ্ধে ঝাঁটা নিয়ে নামা দরকার যারাই চুরি করে যারা এই দুর্নীতি করে যারা অন্যায় করে যারা মানুষ হত্যা করে যারা অন্যায়ভাবে মানুষকে মিথ্যা মামলা দিয়ে কোটি কোটি টাকা লস করালো সম্মানিত মানুষদেরকে অপদস্থ করলো নির্দোষ মানুষদেরকে হত্যা করলো তাদের বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ করলাম না কেন সেই কারণে আল্লাহ আমাদেরকে ধরবে সেই কারণে ধরবে আপনার শক্তি ছিল সামর্থ্য ছিল আপনি কেন প্রতিবাদ করেন নাই প্রতিবাদ করা ইমানি দায়িত্ব ছিল কারণ আপনার বাবা আপনার দল কিংবা আপনার স্বজন অথবা আপনার বিআই সাব অথবা আপনার মামা আপনার দাদা এই পরিচয় এইগুলোর কারণে আপনি সেটা করেন নি আপনার স্বামী আপনার স্ত্রী অথবা বললে আমার যদি আবার অত্যাচার আসে আমার যদি চাকরিটা চলে যায় আমার যদি অর্থনৈতিক লস হয় এই চিন্তা করে করে কেউ প্রতিবাদ করলাম না অন্যায়কারীর অন্যায় করে যাচ্ছে আদ্দাব আল্লাহুল আম্মা বল খসা আল্লাহ বলছেন আম এবং খাস সকলের উপরে আমি আল্লাহ গজব নাজিল করে দেব আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন এখনও সময় আছে অন্যায়কারীর অন্যায় ছেড়ে দাও জালেমরা দ্রুত জুলুম বন্ধ করে মাজলুমকে ছেড়ে দাও তাহলেই কেবল মুক্তি আসবে আর না হলে সম্ভব না অনেক ঝামেলা আছে কোরআন হাদিস পরে যতটুকু দেখেছি অনেক কিছু এই বিশ্বকে সইতে হবে বন্ধুগণ আমরা এরপরে আবার আল্লাহ তালা বলছেন অত্যাকুল্লাহ ও আলম আন্নাল্লাহ মাল মুত্তাকিন সুরা বাকর একশো চুরা নম্বর নম্বর আয়াতে আল্লাহ তালা বলছেন যে তোমরা আল্লাহকে ভয় করো আমি মোত্তাকিনদের সাথে আছি এরপর আল্লাহ বলছে ইন্নাল মোত্তাকিনা আইন দ্য রব্বিম জান্নাতিন নাইম যে জান্নাতে তো যাবা কিন্তু কোন জান্নাত সেই জান্নাত তো নামও আল্লাহ দিয়েছেন যেমন আমরা যখন একটু ভিআইপি হয়ে যায় বিমানে তখন টিকেটের মধ্যে যেমন সিট নাম্বারটা লেখা থাকে বোর্ডিংয়ের মধ্যে টিকেটের মধ্যে ঠিক তেমনই আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলে দিয়েছেন তুমি কোন জান্নাতে যাবা নেয়ামতপূর্ণ জান্নাতে যাবা মোত্তাকিনদের জন্য এটা আমি করে দিয়েছি আল্লাহ তালা বলেছেন সুরাল কলমের চৌত্রিশ নম্বর আয়তে এ কথা বলেছেন আল্লাহ তালা বলছেন দুনিয়ার মানুষেরা শোনো লিল্লাদিন তাক ইং দ্য রব্বিম জান্নাতুম তাজির ইমিং তাহতিয়ালা নাহারু খলি দিনা ফিহা ও আজওয়াজু মোতাহারতুম আরে দোয়ানু মিনাল্লাহ আল্লাহ বাসুই রুম্বিল এবাদ সুরা আলে ইমরানের পনেরো নম্বর আয়াতে কি আল্লাহ চমৎকার করে বলছেন এখানে মোত্তাকিন্দির কিছু পুরস্কারের কথা যে শোনো এক নম্বরে থাকবে তাদের জান্নাত যেই জান্নাতের তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহমান থাকবে সেখানে তারা অনন্তকাল তাদের জন্য থাকবে পবিত্রা স্ত্রীগণ এবং আমি আল্লাহর সন্তুষ্টি তারাই পাবে আর মনে রেখো তুমি তাকোয়ার নীতি অবলম্বন করছো কি না এটাও কিন্তু আমি আল্লাহ সুবাহানা হওয়া তালা দেখতেছি এবং শুনতেছি আমার বান্দার প্রতি আমি বড়ই দৃষ্টি রাখি সুবাহান আল্লাহ হেবে হামদি এরপর আল্লাহ তালা বলছেন দুনিয়ার মানুষেরা শোনো আমি আল্লাহ মোত্তাকিন্দের জামিনদের আমি আল্লাহ নিজেই অন্য মানুষ কি জামিনদার হবে দুনিয়ায় ওরা তাকোয়ার নীতি অবলম্বন করতে যাই বাড়ি করতে পারে নাই গাড়ি করতে পারে নাই তাকোয়ার পথে চলতে গিয়ে অনেক কিছু বিসর্জন তারা দিয়েছে তাকোয়ার পথে চলতে গিয়ে অনেক ধকল তারা বহন করতে হয়েছে আমি আল্লাহর পথে চলতে গিয়ে তারা অনেক কিছু বিসর্জন দিয়েছে অতএব আমি আল্লাহ নিজেই ওদের জান্নাতের জামিনদার হয়ে ওদেরকে উদ্ধার করে নেয়ার পূর্ণ দায় দায়িত্ব আমি নিজে নিজে দায়িত্ব নিয়ে নিলাম সুরান নাম সুরা মারিয়াম আয়াত নম্বর বাহাত্তর আল্লাহ তালা বলছেন সুম্মা নুংজিল্লাদিন সুম্মা নুনজিল্লাদিন তাক আল্লাহ তালা বলছেন যারা তাকোয়ার নীতি অবলম্বন করে আমি তাদেরকে উদ্ধার করে নেব এরপর আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলতেছেন শোনো তোমরা তাকোয়ার কাজটা কি বেশি করে বৃদ্ধি করো তাসাও বদু ফাইন্না খৈর জাহাদি তাকোয়া যে তোমরা তাকোয়ার তাকোয়াটাকে বাড়াও কারণ তাকোয়াটাই হচ্ছে উত্তম পাথেও তাকোয়া হলো কোষ্টি পাথর যার ভেতরে তাকোয়া আছে সে একটা সত্য মিথ্যার পার্থক্য করতে পারে 
এই মানুষটি পথভ্রষ্ট হয়ে যায় না যত দূরে থাকুক যত কষ্টে থাকুক ইব্রাহিম আলাই ইসলাম আগুনের মধ্যে পড়ে গিয়েও তিনি কিন্তু তার তাকেও হারান নাই তিনি বুঝতেছেন এটাই আমার পথ এখানে কোনো সমস্যা হোক আর সম্ভাবনা থাকুক সেটা আল্লাহই ভালো জানবেন ইউনুস আলাহ ইসলাম মাছের পেটে পড়েও কিন্তু পেটের ভিতরে গিয়েও কিন্তু তাকেও হারান নাই এই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন শোনো ইয়া আইয়ু আল্লাহ দিন আমানু ইন তাত্তাকুল্লাহ ইয়া জা আল্লাহকুম ফুরকানা ওয়াহ ফির ইলাকুম সাইয়াতিকুম ওয়ু কাফির আনকুম সাইয়াতিকুম ওয়াহ ফির উলাকুম আল্লাহুদুল ফাদ্দিল আউজিম সুরা আনফালের উনত্রিশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তালা বলছেন যারাই হে ইমানদারগণ তোমরা যদি তাকোয়ার নীতি অবলম্বন করো তাহলে আমি আল্লাহ তোমাদেরকে ফোরকান দান করব মানে হচ্ছে এই কোরআনের মধ্যে যেমন যে হুদা অল ফোরকান যে কোরআনের এক নাম ফোরকান আর তাকোয়ার নীতি অবলম্বন করার মাধ্যমে আমি আল্লাহ তোমাদেরকে একটা চমৎকার সত্য মিথ্যার জ্ঞান পার্থক্য জ্ঞান তোমাদেরকে দান করব মনে রাখবেন এই পৃথিবীতে যারা অন্যায় করে তাদের সত্য মিথ্যার পার্থক্যের কোনো জ্ঞান থাকে না তারা চুরিও বোঝে না দুর্নীতিও বোঝে না অন্যায়ও বোঝে না হত্যাও বোঝে না যা বোঝে তাই বোঝে কিন্তু সত্য মিথ্যার কোনো জ্ঞান তাদের ভিতরে থাকে না আর সত্য মিথ্যার জ্ঞান যার ভিতরে নেই মনে করেন এই লোকটার কোনো তাকোয়া নেই আর সত্য মিথ্যার জ্ঞান যাদের আছে এবং সে অনুযায়ী যারা চলে মনে রাখবেন এই লোকটাই তাকোয়ামান আমরা মনে করি দাঁড়ি টুপি বড় করতা ওরে বাবা এই মনে হয় তাকোয়া না যার ভিতরে সত্য মিথ্যার পার্থক্যের জ্ঞান আছে সে হলো মত্তাকে যদি সে ইমানদার হয়ে যায় এই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন শোনো আমি আল্লাহ এই তাকোয়ার কারণে তাদের গুনা মাফ করে দেব এবং আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদেরকে ক্ষমা করে দেব আর এটাই হবে তাদের চূড়ান্ত একটি বিজয় আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছেন শোনো এই কোরআনও হচ্ছে তোমাদের জন্য তাকোয়া আর এই তাকোয়া শিক্ষা দেওয়ার যে সিলেবাস এই জন্যই রমজান তোমাদেরকে সিয়াম তোমাদেরকে তাকোয়াবান বানাবে আর এই তাকোয়া কিভাবে প্রয়োগ করতে হয় সেই জন্য আমি আল্লাহ একটা সিলেবাস দান করেছি একটা পাঠ্যপুস্তক দান করেছি একটি আমলের কিতাব দান করেছি এটা পূর্ণাঙ্গ কিতাব সেইটার নাম হচ্ছে কোরআন এই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন জালিকাল কিতাব উল আরফি হুদাল্লিল মোত্তাকিন এই যারা তাকোয়ার নীতি অবলম্বনে রাজি হয়ে গেছো তারাই হচ্ছে মূলত এই কেতাব তাদের কি এই হেদায়তের পথটাকে দেখাইয়া দেবে এই জন্য আমি আল্লাহ তালাই কোরআন নাজিল করেছি এরপর আল্লাহ তালা অন্য আয়াতে বলেছেন কোরআন আরো বিয়ান গয়রা দিয়ে আওয়াজিন লাহ তখন সুরা ঝুমারের আঠাশ নম্বর আয়াতে তালা বলছেন এই কোরআন যার মধ্যে কোনো বক্রতা নাই সরল সাবলীল সুন্দর এবং সহজ করে আমি দিয়েছি আর এটা দিয়েছি এই জন্য যাতে কমনে তোমার তাকোয়া অর্জন করতে পারো এরপর আল্লাহ তালা সুরা হাক্কয়ের আটচল্লিশ নম্বর আয়াতে একই কথা বলছেন ও ইন্নাহু লেতাদিকে রতুল লিমান ইত্যাকোয়া যারা তাকোয়ার নীতি অবলম্বন করে এই কোরআন তাদের জন্য জিকির হয়ে গেছে কোরআনের কথা এই হুজুরে আসলেই খালি কোরআনের কথা বলে এ হুজুর আসলেই কোরআনের কথা বলে এ হুজুর কোরআন ছাড়া কিছু বোঝে না এই এর আলোচনায় কোরআন ছাড়া কিছু নেই এই যে কথাগুলো আপনি মনে রাখবেন এটা ওই আলেমকে সমৃদ্ধ করে ওই আলেমকে আল্লাহর সামনে উঁচু মর্যাদায় নিয়ে যায় আর যারা কোরআন দিয়ে কথা বলে তারাই তো তাকোয়াবান তার কারণ আল্লাহ তালা বলছে অইন নেহু তাদিকে রতুল লিত রিমান লিল মোত্তাকিন এই মোত্তাকিনদের জন্য এই কোরআন হচ্ছে একটা জিকির একটি স্মরণীয় বরণীয় বিষয় আল্লাহ রব্বুল আলমিন এরপর আবার বলতেছেন সুরা মুদ্দাস ছিঁড়ে চুয়ানব্ব চুরা চুয়ান্ন থেকে ছিয়ানব্বই নম্বর আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তালা বলছেন শোন কাল্লা ইন নেহু তাদিকে রতুং ফ্যামেন আল্লাহ তালা বলছেন এই একই কথা যে যারা এই কোরআন থেকে নিবে জ্ঞান নিবে এবং করণ অনুযায়ী চলবে তারাই হলো আহালুত তাকোয়া তাকোয়ার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে জান্নাত কেবল মোত্তাকিন্দির কি আল্লাহ তালা দিবেন এই কথা বলতে গিয়ে আল্লাহ সুরা আলী ইমরান একশো তেত্রিশ নম্বর আয়াতে বলছেন মোত্তাকিন যে আসমান আসমান এবং জমিনের চেয়ে প্রশস্ত একটি জান্নাত যেই জান্নাত আমি বান্দাদেরকে দেব সেটা কেবলমাত্র মোত্তাকিন্দেরকে দেব এরপর আল্লাহ রব্বুল আলমিন আবার বলতেছেন শোনো দুনিয়ার মানুষেরা শোনো গত প্রাপ্ত যারা হয়ে গেছে তাদের দিকে তাকাও তাহলে তোমরা মোত্তাকিন হতে পারবে মোত্তাকিন হওয়ার কিন্তু এটাও একটা ব্যাপার যে যারা গজবের মধ্যে নিপতিত হলো ওখান থেকে যেন তোমার ভিতর ভীতি তৈরি হয় আহারে আল্লাহর গজব আসলো কিন্তু আমাদের কোনো ভীতি তৈরি হলো না ভীতি তৈরি হলো না এই গজব কন্টিনিউ হবে 
আমরা মাপ চাই আল্লাহর কাছে সিজদায় পড়ে যান মেম্বার চেয়ারম্যান উপজেলা চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান কমিশনার মেয়র এমপি মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী ডিসি এসপি ওসি দারোগা র‍্যাপ গোয়েন্দা মেম্বার চেয়ারম্যান থেকে নিয়ে চৌকিদার সেখান থেকে নিয়ে আমরা আলেম ওলামা পীর মাশায়েখ সাধারণ জনগণ নারী পুরুষ আহা কেউ যদি বলে থাকেন আমরা আগামী এক বছরের খাবার দেব আপনি খেয়াল করেছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কিন্তু ওই এই কথাটা এজন্যই বলেছেন একবার হযরতে সুলাইমান আলাইহিস সালাম तमाम দুনিয়ার বাদশা জিনেরা তার অনুগত तमाम পৃথিবীর সবকিছুকে তিনি কন্ট্রোল করতে নেই পাওয়ার আল্লাহ তাকে দিয়েছেন তিনি চাইলেন तमाम পৃথিবীর মানুষকে এবং সব প্রাণীকুলকে এক বেলা খাওয়া দিবে কয় বেলা মাত্র এক বেলা সূরা আম্বিয়ার মধ্যে পড়ে দেখেন মাত্র এক বেলা খাবার দিবে এমন সময় তৈরি করা হলো বিশাল খাবার দাওয়াত দেয়া হলো পৃথিবী থেকে বাঘের প্রতিনিধিরা আসলো আবার পৌঁছে দেওয়ার জন্য জিনদেরকেও তিনি রেডি করে দিলেন বনে জঙ্গলে যেখানে যেখানে খাবার সব জায়গায় পৌঁছে যাবে এক বেলা তিনি খাওয়াবেন কিন্তু ইনশাআল্লাহ শুধু বলেন নাই আহা একটা মা এসে বলল সুলাইমান আমি তো খাবার খুদা লেগেছে বলছে তোমার খুদা আচ্ছা ওখানে খেয়ে নাও বলে কই খাবার তোমার বলে এই যে বিশাল ভাতের বিশাল স্তূপ দেখো রুটির বিশাল স্তূপ মাছের বিশাল স্তূপ গোশতের বিশাল বড় বড় ডেক এগুলো ধরে মাছ হা করলো হা করে এক লোকমা খাইলো এক লোকমা খাইলো খাওয়ার পরে বলল সুলাইমান আর কোথায় সুলাইমান আলাইহিস সালাম তাকায় দেখলেন এক লোকমা যে খেয়েছে তার মধ্যে সব শেষ বলল কি ব্যাপার তুমি আরো খাবে বলল এর তিন লোকমা খাবার প্রতিদিন আল্লাহ আমাকে দেন এক লোকমা মাত্র খাইলাম তোমার খাবার তো নাই আর দেবা অন্যকে দেবা কি সুলাইমান আলাইহিস সালাম সেজদায় পড়ে গেলেন আল্লাহ তাআলা আমার কি ভুল হলো আল্লাহ তাআলা নবীকে যেমন বলেছেন তেমনটাই বলেছিলেন লা তাকুলান্না লি শাইইন ইন্নি ফাইলুম যালিকা গদা ইল্লা আইয়াশা আল্লাহ আগামীতে কোন কাজ করতে চাইলে এ কথা বলবা না আমি করব বরং বলো ইনশাআল্লাহ আমাদের মন্ত্রী এমপি এবং এই করোনার আপডেট যারা দিচ্ছেন আমি জানি না একজন মহিলা খুব ভালোই বলেন আর একজন পীর জাতি মহিলা আছেন উনিও ভালো বলেন মন্ত্রীরাও ভালো বলেন এমপিরাও ভালো বলেন কিন্তু কারো জবান থেকে ইনশাআল্লাহ বের হয় না আলহামদুলিল্লাহ বের হয় না এগুলো খুব কম বের হয় এখন থেকে অনুরোধ করছি বিনয়ের সাথে অনুরোধ করছি দয়া করে এই শব্দগুলো প্রয়োগ করা শুরু করুন এগুলো যারা বলতে পারেন না তারা মিডিয়ায় আইছেন না দরকার নাই দরকার এটা মুসলমানের দেশ এই কথাটা আগে মাথায় রাখেন আপনাদের কথাগুলো এই জাতির লোকেরা শুনে আপনারা আল্লাহর নাম বেশি বেশি করে স্মরণ করুন ফলে আল্লাহর দয়া আসবে আল্লাহর রহমত আসবে আপনারাও ভালো থাকবেন ইজ্জতের সাথে থাকবেন আমরাও ইনশাআল্লাহ ইজ্জতের সাথে থাকব এরপরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন দুনিয়ার মানুষেরা শোনো তাহলে বোঝা গেল তাকওয়া এখানে এখন তাকওয়ার এত বড় সম্মানের পরে আমি একটা ছোট ঘটনা বলে আজকের কথা শেষ করতে চাই সেটা হচ্ছে এই রমজান মাস আসে রমজান চলে যায় কিন্তু তাকওয়া কোথায় আপনার আপনার তাকওয়া হচ্ছে এই যে আপনি অন্যায় থেকে বেঁচেছেন আমি অনেক সময় উদাহরণ দিয়ে বলি বাইং ম্যাচ থাকে তো কিসের মধ্যে কাদার মধ্যে কিন্তু নিজের গায়ে এক ফোঁটাও লাগে না তাকওয়া ইটস তাকওয়া অন্যায় কিছু থাকবে সমাজে কিন্তু আপনি কোনো অন্যায় করেন আপনি মন্ত্রী অনেক মন্ত্রীরা দুর্নীতি করে কিন্তু আপনি করবেন না আপনি এমপি সব এমপিরা যদি সংসদে দুর্নীতি করে আপনি করবেন না আপনি ঘুষ খাবেন না আপনি ইসলামের বিরুদ্ধে যাবেন না আপনি মুত্তাকি বাইং ম্যাসের মতো থাকেন হযরতে আসিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা ফেরাউনের ঘর করেও ফেরাউনের ঘরে থেকেও যদি তাকওয়া অবলম্বন করে জান্নাতি হতে পারে আমার বোন আমার মা তাহলে কি আপনি একজন নেককার মানুষের একজন মুসলিমের স্ত্রী হওয়ার পরেও কি আপনি জান্নাতি হতে পারবেন না আপনি আসিয়ার দিকে তাকান তার জীবনের দিকে তাকান তিনি কেমন করে জান্নাতি হলেন আবার নবীর ঘর করেও দরাব আল্লাহু মাসালাল্লাযিনা কাফারু মারাআতা নুহি ওয়া মারাআতা লুত কানাতা তাহত আবদাইনি মিন ইবাদিনা আল্লাহ তাআলা বলেন ওই নুহের স্ত্রী এবং লুতের স্ত্রী তারা দুইজন নেককার বান্দার ঘরের স্ত্রী ছিল অধীনে ছিল 
কিন্তু তা কোয়া নাই এজন্য আমি তাদেরকে জাহান নামে দিয়েছি শেষ কথাটি এভাবে বলতে চাই ওমর রাদিয়াল্লাহ তালা আনহর শাসন আমল আইন করলেন মালে ভেজাল মিশাতে পারবে না ব্যাস আইনের সাথে সাথে তিনি শাস্তি ঘোষণা করলেন যদি কেউ এই মালে ভেজাল মিশাও এবং ধরা পড়ো তাহলে ছয় মাস তার কারাদণ্ড আমাদের দেশে আমি জানি না আইনের জায়গাটিও কেন নসিয়ত দেয়া হচ্ছে কেউ চুরি করবে না রিলিপের মাল কেউ চুরি করলে খবর আছে না 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 খবর নাই বলে দেন যে রিলিপের মাল যদি কেউ চুরি করো আর যদি ধরা পড়ে তাহলে তাকে ছয় মাস কারাদণ্ড ভোগ করবে অথবা তার হাত দুইটা জনসম্মুখে কেটে দেয়া হবে খালাস অথবা আরও কিছু শাস্তি যোগ করেন রাষ্ট্রীয় আইনে যা আছে এই নসিয়তে হবে না এই জাতির নসিয়তের চেয়ে সরাসরি কোরআনের আইনটাকে আনলে সবচেয়ে ভালো হবে এরপরে দেখুন আইন করার সাথে সাথে তিনি শাস্তিও ঘোষণা করে দেন যারাই এই আইন লঙ্ঘন করবে তাদের জন্য এই শাস্তি সাথে সাথে ছড়িয়ে পড়ল গোয়েন্দা বিভাগ কাজ করছে ওমরও বসে নাই অর্ধেক পৃথিবীর শাসক দায়িত্বভার কাঁধে তিনিও বেরিয়ে পড়লেন অনেক দূরে একেবারে মফসালে চলে গেলেন গিয়ে শুনতেছেন শেষ রাত শেষ রাতে গ্রামের মানুষের তো সন্ধ্যার পরপরই ঈশা নামাজ পড়ে ঘুমিয়ে পড়ে আমাদের শহর অঞ্চলের মানুষেরা অনেক রাত পর্যন্ত এগারোটা বারোটা পর্যন্ত এর আগে বাচ্চারাও ঘুমোতে চায় না তো যাই হোক এক পর্যায়ে দেখা গেল ঠিকই হজরতে ওমর রাদি আল্লাহ তালা আনহু শেষ রাতে শুনতেছেন একটা তাবুর মধ্য থেকে দুইজন নারীর কণ্ঠ আওয়াজ আসছে মূলত তার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই রকম কি বলাবলি করে জনগণ সেইটা তিনি উদ্ধার করে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা এটাই হচ্ছে তার কাজ সরকার দুনিয়ায় যত সরকার আছে যত রাষ্ট্রপ্রধান আছে তাদের সরকারে গোয়েন্দা বিভাগের উদ্দেশ্যই হচ্ছে রাষ্ট্রের মৌলিক কথা জনগণের ডিমান্ড জনগণের আবেগ জনগণের কষ্ট জনগণের আকাঙ্ক্ষা এইগুলোকে রাষ্ট্রপ্রধান এবং রাষ্ট্রীয় মূল দায়িত্বে যারা তাদের কাছে সত্যি সত্যিভাবে উপস্থাপন করা এখানে খেয়ানত না করা খেয়ানত করবেন না সত্য যা সেটা প্রকাশ করে দেয়া তাহলে তারা সিদ্ধান্ত নিতে সহজ বোধ করেন ওমর রাদি আল্লাহ তালা অন্যের রিপোর্ট নিবেন কি তিনি প্রত্যেকটা রিপোর্টের পেছনে নিজেও সম্পৃক্ত থেকে রিপোর্ট জোগাড় করতেন মা বলতেছে ওই তাবুর মধ্যে আরেকটা মেয়ে আছে তার যুবতী মেয়ে বিবাহের উপযুক্ত না একটা কুমারী মেয়ে তো এক পর্যায়ে মেয়েটি মেয়েটিকে মা বলছে শোনো আমাদের যে উটনিটা এটা তো বাচ্চাও বড় হয়ে গেছে এখন দুধ কম হচ্ছে আগে হতো দশ লিটার এখন হয় মাত্র চার লিটার সংসার পরিচালনা থেকে নিয়ে কিছু পয়সা জমাও করা দরকার এখন থেকে যখন আমরাও দেখেছি গাভি মহিষ কিংবা এই উট দুম্বা এদের যখন ই বাচ্চা বড় হতে থাকে তখন দুধ খুব ঘন হয়ে যায় কুমেও আসে বাটে দুধও কম হয় এবং ঘন হয়ে যায় ঘন দুধ যেহেতু অতএব এই উটনির দুধের মধ্যে আমরা ইচ্ছে করলে আর দুই লিটার পানি মেশাতে পারি ফলে ছয় লিটার হবে মেয়েটা বলল মা আপনি কি বলছেন বলছে তুই বসবি না সংসার পরিচালনায় যে কত কষ্ট তোর বিয়ে শাদি দিতে হবে খরচাপাতি আছে সামনে মেয়েটি বলল মা তুমি আল্লাহকে ডর বলছি এখন তুমি এখন মেয়েটি বলছে না মা না এটা করা যাবে না এটা করলে গুণ হবে এটা তাকোয়ার খেলাফ কথাটা শুনে সাথে সাথে মা বলল যে বাস্তবতায় এবং তাকোয়ায় এক নারে মা তুই বুঝবি না ওমর রাদি আল্লাহ তালা আনহ পিছনে সব শুনছেন মেয়েটা বলছে মা এইবার মাকে কন্ট্রোল করার জন্য মেয়েটা বলছে আমি কেন বলেছিলাম যে ওই মেম্বারের ঘরে কি ওই চেয়ারম্যানদের ঘরে ওই এমপিদের ঘরে ওই মন্ত্রীদের ঘরে কি একটা মানুষ মত্তা কি নাই তার বিশাল দলের মধ্যে কি একটা মানুষ তাকোয়াবান নাই যে বলবে যে এটা অন্যায় এটা করা যায় না কেন এই জাতি ধ্বংস হবে তা তো বোঝাই যাচ্ছে হাজরতে অমর রাদি আল্লাহ তালু শুনছেন দেখুন মেয়ে মায়ের সাথে বার্গেনিংয়ে চলে গেল আমাদের ঘরগুলো যদি এরকম হয় তাহলে আমরা চাইলেও অন্যায় করতে পারবো না এটাই হবে নেয়ামতপূর্ণ একটি কাজ হজরতে ওমর রাদি আল্লাহ তালা ধামরাই থেকে দেখছেন মোহাম্মদ হাসান চৌধুরী মামুন ধামরাই তো আমার খুব প্রিয় একটি জায়গা আমি ছাত্র জীবনে ধামরাইয়ের দারুল ইসলাম ফাজেল মাদ্রাসা ওখান থেকেই আমি ফাজেল পাশ করেছি সাভারের ধামরাই যাই হোক ওমর রাদি আল্লাহ তালা আনহু চমৎকার করে শুনছেন কথা মেয়েটা বলছে মা 
কি বলো এটা করা যাবে না এটা অর্থটা হারাম হয়ে যাবে পুরো টাকাটাই আমাদের জন্য হারাম হয়ে যাবে বরং এই চার লিটারের টাকা আমাদের জন্য হালালের মধ্যে বরকত হবে মাকে বোঝানো যাচ্ছে না মা বলছে ও চিন্তা করিস না মেয়েটা বলছে মা জানো ওমর কিন্তু আইন করেছে কোনো মালের সাথে যদি ভেজাল মেশানো হয় তাহলে ভেজাল মেশানো যদি ধরা পড়ে তাহলে কিন্তু তার বিরুদ্ধে ছয় মাস জেল এর ব্যবস্থা আছে ছয় মাস বলল যে কোথায় সেই ওমর মা বলছে কোথায় সেই ওমর আর কোথায় ওমরের আইন আমরা এই অজপাড়া গ্রামে আছি সমস্যা হবে না ওমর কোথায় ঘরেরই পেছনে মেয়েটা বলল মা হারামের দিকেও তোমার যাওয়ার জন্য থামাতে পারলাম না ওমর দেখবে না বলে তুমি ওমরের আইনকেও ভাইলোট করলে কিন্তু ওমরের চোখ ফাঁকি দিলেও মাগ ওই আসমান জমিনের মালিক তোমার আমার মালিক আল্লাহ রব্বুল আলমিনের চোখ তো ফাঁকি দেওয়া যাবে না ও মা সেই আল্লাহকে ভয় করে আমাদের হালাল রিজিক যতটুকু হোক ততটুকুই আমাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে ওমর রাতি আল্লাহ তাল আনহ তাবুর পেছন থেকে চলে গেলেন মদিনায় গিয়ে খুব সকালেই দুইজন লোককে পাঠিয়ে দিলেন সিপাইকে পাঠিয়ে বললেন অমুক জায়গায় যাবে সেখানে দুইজন মা এবং মেয়ে আছে দুইজন সসম্মানে আমার কাছে নিয়ে আস এই দিকে ওমর রাদি আল্লাহ তাল আনহ সাহাবিদেরকে দাওয়াত দিলেন ওসমান আলী তলহা জুবাহির এদেরকে দাওয়াত দিলেন মসজিদে নববি ভরপুর আবদুল ইবনে ওমর রাদি আল্লাহ তাল আনহ হচ্ছেন তার কলিজার টুকরা সন্তান বিবাহের উপযুক্ত কাছে ডাকলেন বাবা এবং সন্তান পাশাপাশি বসা এই মেয়ে এবং মাকে আনা হলো ঘোড়ার পিঠে সওয়ার করিয়ে এরাবিয়ানরা ঘোড়ায় চড়তে পারে নারী পুরুষ সবাই চলে আসলো আনার পরে ওমর আদি আল্লাহ তাল আনু বললেন বোন আমি একটা দাবি করব আপনার কাছে সেটা হচ্ছে আপনার যে মেয়েটা আছে পথে পথে আস্তে আস্তে ওমরের এই মেয়েকে মা বারবার বলতেছেন বাবা কি হলো কালকে কি ওমর আবার আমাদের এই কথা পরিকল্পনা শুনে ফেললো কি না বললো যে মা ওই নিয়ে চিন্তা করবে না পরিকল্পনা করলেই কোনো অন্যায় পরিকল্পনা করলেই সেখানে গুণা হয় না বা শাস্তিযোগ্য কোনো বিষয় হয় না বরং যতক্ষণ আমি অপরাধ করব প্রমাণিত হলেই কেবল আমার উপরে সেই শাস্তি প্রয়োগ হবে এ ব্যাপারে ওমরকে আমি ইসলামিক আইন দিয়ে বোঝাতে পারবো তুমি চিন্তা করো না মসজিদে নববীতে হাজির ওমর আদি আল্লাহ তাল আনু বললেন বোন তোমার যে মেয়েটা আছে তুমি যদি রাজি থাকো তাহলে তোমার মেয়েটাকে আমার কলিজার টুকরা আবদুল্লার জন্য স্ত্রী হিসাবে আমি আনতে চাই আমি পুত্রবধূ বানাতে চাই তুমি রাজি কি না মহিলা তো মনে হয় আসমান থেকে পড়েছে কি বলে অর্ধেক পৃথিবীর শাসকের সন্তানের জন্য আমার মেয়ে মহিলা রাজি হলো হ্যাঁ আমি এতে আমার মেয়েকে বিয়ে দিতে রাজি মেয়ের থেকেও অনুমতি নেওয়া হলো শেষ পর্যন্ত অমর রাজি আল্লাহ তাল আনহ আবদুল্লাহকে ডেকে বলেন আবদুল্লাহ তুমি বড় হয়েছ ছেলে মেয়ে বড় হলে বাবা এবং মায়েরই টেনশন বেশি হয় তাকে বিয়ে দেয়া এবং বিয়ে করানোর জন্য আমিও ভালো একটা পাত্রী তালাশ করতেছিলাম কিন্তু এতদিন বসে পাত্রি পেয়েছি কিন্তু আমার পুত্রবধূ হবে আমারই ঘরে থাকবে সেই পাত্রী আমি পেয়েছি এই গরিফ মহিলার তাকোয়াবান মেয়েটাকে অতএব আমি চাই তুমি তাকে স্ত্রী হিসাবে কবুল করে নাও বিয়ের মজলিস প্রস্তুত বিয়ে হলো আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই মহিলার গর্বজাত সন্তান থেকেই এই তাকোয়ার গুণে গুণান্বিত মেয়েটির গর্বজাত সন্তানের মধ্য থেকেই পরবর্তীতে দ্বিতীয় ওমর যাকে বলা হয় ওমর বিন আবদুল আজিজ রহমাহমুল্লাহ তাকে আল্লাহ তালা দান করেছিলেন অতএব আসুন তাকোয়া পৃথিবীর কেউ দেখে না কিন্তু আল্লাহ তো দেখে এই ভয়টুকু নিয়ে যদি আমরা চলতে পারি তাহলেই কেবল রোজা সার্থক হবে সিয়াম সার্থক হবে তাকোয়ার এই গুণ যদি অর্জন করতে পারি তাহলে ব্যক্তি জীবন পারিবারিক সমাজ রাষ্ট্রীয় জীবন এবং পারলৌকিক জীবন আমাদের ভরপুর হয়ে উঠবে অনেক নিয়ামত এবং অনেক অনুদান আল্লাহ প্রাপ্ত অনেক পুরস্কারে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে সিয়ামের এই তাকোয়া রমজান এবং তাকোয়া 
যে কথাগুলো বলা হলো এর উপরে সহিবুজ এবং আমল তৈরি করার মজবুত ইমান দান করুন যে যেখানে আছেন যে যেখান থেকে দেখছেন এবং দেখেছেন সকলকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুস্থতার সাথে রাখুন নিরাপত্তার সাথে রাখুন আল্লাহম্মা ইন্নি আউজুবি কেমিন আল বারাসি অল জুনুনি অল জুদামি অমিং সাইয়েল আসকম যাদের মা বাবা এই পৃথিবী থেকে বিদায় হয়ে গেছে এক দুই বছর আগেও মা ছিলেন বাবা ছিলেন আহারে একত্রে ইফতার করেছেন কিংবা গ্রামের বাড়িতে মা ইফতার পাঠিয়েছেন ঈদের দিন হাদিয়ে দিয়েছেন আর কিছুই দেওয়া যাবে না আসুন তাদের জন্য দোয়া করি রমজান মাসে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেমন কবর আজাব মাফ করে দিবেন যেন অনন্তকাল আল্লাহ তালা তাদের কবর আজাব মাফ করে জান্নাতুল ফেরদাউসের মেহমান করে নেন হায়দামা ইন্দি ওয়াল ইলমি ইন্দাল্লাহ আলহি তাওয়াক্কাল তু আইলহি ইউনিব আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ অবরাকাত